హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్ బాగున్నారారా నేను చాలా బాగున్నాను వెల్కమ్ టు వేదాంతం తెలుగు జేఈ టుడే టాపిక్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందారా ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందా ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉంటే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం హలో హాయ్ రా హాయ్ హాయ్ సాను ప్రసాద్ హాయ్ ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందా ఫస్ట్ నాకు కన్ఫర్మ్ చేయండి గుడ్ మార్నింగ్ జాను పవన్ కుమార్ ఐఐటి యాస్పిరెంట్ పవన్ కుమార్ హాయ్ శివలింగం హాయ్ ప్రభాకర్ రెడ్డి హాయ్ అంత క్లియర్ ఉందా టోటల్ క్లియర్ ఉంది కదా హాయ్ ఎవ్రీవన్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే మై మై డియర్ ఫ్రెండ్ నా బ్రదర్ నాకు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చే కిరణ్ సార్ నా దేవుడు కూడా అనుకోవచ్చు మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే కిరణ్ సార్ కిరణ్ సార్ బర్త్డే ఎస్ అందరు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి కిరణ్ సార్కి సార్ కూడా వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు దాదాపుగా లైవ్లోకి ఓకే సరేరా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ దీంట్లో కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఏంటి సార్ ఫస్ట్ అంటే ఆ డ్రగ్ గురించి చూస్తాం ఇక్కడ డ్రగ్ డ్రగ్ ఏంటంటే ఒకసారి ఇక్కడ డ్రగ్ వచ్చేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏంటిది అనేది డ్రగ్ అని అంటే ఇక్కడ నేను ఒక సాలిడ్ తీసుకున్నా ఈ సాలిడ్ లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ ఇది సాలిడ్ లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ సాలిడ్ లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ ఈ లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ సాలిడ్ ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఓ టాబ్లెట్ రా పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెమే ఉంటుంది పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ తీసుకున్నా ఇది పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ ఈ పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ ఏమవుతుందంటే ఇది నేనే మా ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ తొందరగానే నేను మీకు నేను నవీన్ నాకు కొంచెం ఆల్రెడీ ఫీవర్ కూడా ఉంది నవీన్ పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ ఇంటరాక్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇప్పుడే పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ వేసుకొని వచ్చాను పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ ఉంటుంది ఇంటరాక్ట్ విత్ దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందంటే మ్యాక్రో మాలిక్యులార్ మ్యాక్రో మాలిక్యులార్ ఇది చిన్న పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ ఈ పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ ని నేను వేసుకున్నా ఈ పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ నవీన్ మాలిక్యులార్ మాకు కొంచెం ఫీవర్ ఉంది మ్యాక్రో మాలిక్యులార్ కొంచెం ఫీవర్ ఉండడం వల్ల వేసుకున్న నాలో బయాలాజికల్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది బయాలాజికల్ రెస్పాన్స్ బయాలాజికల్ రెస్పాన్స్ నాలో బయాలాజికల్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడే హాయ్ ఇగో నాకు ఇప్పుడే ప్యా ఫీవర్ వచ్చింది పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ వేసుకున్న లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ది వేసుకున్న తర్వాత నాది మ్యాక్రో మాలిక్యులార్ నేను కొంచెం సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నా కొంచెం టాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత ఫీవర్ తగ్గింది ఇక్కడ స్టూడియోకి వచ్చా బయాలాజికల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది కొంచెమే లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ తక్కువ వేసుకుంటే తక్కువ వేసుకుంటే పారాసిట్మాల్ టాబ్లెట్ తక్కువ ఒకటే తీసుకుంటే అది మెడిసిన్ అయింది అది మెడిసిన్ అదే పొరపాటున నువ్వు పది గెలల తీసుకున్నావు అనుకో ఒకటే తీసుకుంటే మెడిసిన్ ఒకవేళ పది తీసుకున్నావు అనుకో హార్మ్ఫుల్ అయింది అది ఒకేసారి అది హార్మ్ఫుల్ అది డ్రగ్ అంటాం సింపుల్ ఒక కెమికల్ అనేటువంటిది ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ లో డోస్ లో తీసుకుంటే లో డోస్ లో తీసుకుంటే 
అది మెడిసిన్ గా పనిచేస్తుంది కొంచెం డోస్ ఎక్కువ తీసుకుంటే హై డోస్ లో తీసుకుంటే డ్రగ్ గా పనిచేస్తుంది ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి ఎస్ 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 అయితే దీంట్లో చాలా సింపుల్ ఇది నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నాకు దీనికి సంబంధించినటువంటిది అయ్యో నేను మెడిసిన్ షా మెడికల్ షాప్లో పోయి అడిగితే వాళ్ళ బాగా తెలుస్తుంది మెడికల్ షాప్లోకి నిన్న పోయా నేను నవీన్ని మళ్ళా నేనే నవీన్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళా మెడికల్ షాప్కి వెళ్తే పాప ఆయన చెప్తాడు ఆయన బాధ సార్ ఇన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఇగో ఇక్కడ 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 ఇన్ని చాలా ట్యాబ్లెట్లు పెట్టుకొని కూర్చోండు మరి మే దీన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీగా మెడికల్ని మెడిసిన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం మెడిసిన్ని ఈజీగా స్టడీ చేయడం కోసం ఏం చేయాలంటే క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి క్లాసిఫికేషన్ చేసేది ఈజీగా స్టడీ చేయడం కోసం ఈజీగా స్టడీ చేయడం కోసం మనం ఈజీగా స్టడీ చేయడం కోసం క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి ఏందో చూద్దాం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ సేమ్ నిన్న టాపిక్ ఎట్లుందో మొత్తం అంతే ఉంటుంది ఎన్సిఆర్టి ఫాలో అవ్వాలి నేను చెప్పింది ఫాలో అవుతే చాలా మంది నేను ఎన్సిఆర్టి నుంచే మొత్తం రాసింది ఇదంతా ఇగో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టాపిక్ క్వశ్చన్ టాపిక్ క్వశ్చన్ టాపిక్ క్వశ్చన్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జాగ్రత్త వింటే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినట్టే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వినాలి మనం ఫస్ట్ చూసే వెళ్ళిపోతాం అట్లా ఎవరు వెళ్ళిపోవద్దు జాగ్రత్త వినండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఈజీగా స్టడీ చేయడం కోసం ఒకసారి క్లాసిఫై చేద్దాం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ లో ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అడిగి చెప్తావు అంటే ఇప్పుడు నువ్వేమంటావు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు తల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైన్ ఉప్పులే బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి బాడీ పెయిన్స్ బాగున్నాయి బాడీ పెయిన్స్ బాగున్నప్పుడు ఈజీగా ట్యాబ్లెట్ నేమ్ చెప్పొచ్చు షాప్ ఒకటి కూడా బాగా అర్థమయ్యి దేవని చెప్తావు షాప్కి పోయి సార్ ఒకటి పెయిన్ కిల్లర్ ఇవ్వండి అంటావు ఒకటి పెయిన్ కిల్లర్ ఇవ్వమని అడుగుతావు అంటే ఈజీగా ఆయనకు కూడా అర్థమైంది ఆహా పెయిన్ కిల్లర్స్ అని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాడు అంటే పెయిన్ మీద పనిచేసేటివి మొత్తం కూడా అంటే జనరల్ గా పెయిన్ కిల్లర్స్ అన్ని ఎనర్జీ సిక్స్ అంటాం పెయిన్ కిల్లర్స్ మీన్స్ ఎనర్జీ సిక్స్ యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఏమైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు డెటాల్ వాడతాం చూడండి అది యాంటీసెప్టిక్ ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెయిన్ కిల్లర్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాడు యాంటీసెప్టిక్ మొత్తం ఒక దగ్గర ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ దేని మీద పనిచేస్తుంది పెయిన్ కి జనరల్ గా పెయిన్ తగ్గించేటివి మొత్తం ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాడు ఎనాలజీ సిక్స్ అంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవి ఇవి పెయిన్ కిల్లర్స్ యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఇది డెటాల్ ఏమైనా కింద పడ్డావు ఏమైనా అక్కడ క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది పీడిఎఫ్ పెడదాం ఈ రోజు పెట్టేస్తాం ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి యాంటీ హిస్టమిన్ అరే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం టైం పట్టింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది యాంటీ హిస్టమిన్ ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటారు యాంటీసెప్టిక్ అంటే యాంటీసెప్టిక్ అంటే స్కి స్కిన్ మీద యూజ్ చేసేటువంటి ఏమైనా కింద పడ్డప్పుడు కానీ వీటి మీద యూజ్ చేసేటువంటి యాంటీసెప్టిక్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ డ్రగ్ దేని మీద పనిచేస్తుంది ఇష్టమీద మీద పనిచేసేది ఇష్టమీన్ అంటే జలుబు అయింది బాగా నాకే కోల్డ్ అయింది దేని వల్ల అయింది ఇష్టమీన్ వల్ల అయింది అది ఇష్టమీన్ అనే ఒక కెమికల్ వల్ల కోల్డ్ అయింది ఆ దాని మీద పనిచేసేవి మొత్తం డ్రగ్ దేని మీద పనిచేస్తుందో దాన్ని యాంటీ ఇష్టమీన్ అంటాం అంటే ఇక్కడ డ్రగ్ దేని మీద పనిచేస్తుంది తెలుసా ఇష్టమీన్ అనే కెమికల్ మీద పనిచేస్తుంది ఇష్టమీన్ అనే కెమికల్ మీద పనిచేస్తుంది వాటి అన్నిటినీ క్లాసిఫై చేస్తారు థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా ఒక దగ్గర ఉంచుతారు ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ కి ఎగ్జాంపుల్ 
సల్ఫర్ సంబంధించినవి సల్ఫోనమైడ్ సల్ఫోనమైడ్ సల్ఫర్ కి సంబంధించినవి మొత్తం ఒక దగ్గర ఉంచుతారు అరే భయ్ చాలా ఈజీ ఇది ఆ దేని మీద పెయిన్ కిల్లర్స్ అన్ని ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఫార్మలాజికల్ అంటే దేని మీద పెయిన్ కిల్లర్స్ మొత్తం ఒక దగ్గర డ్రగ్ యాక్షన్ డ్రగ్ దేని మీద పనిచేస్తుంది దాని మీద బట్టి దాని యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయని ఒక దగ్గర పెడతారు ఈజీగా స్టడీ చేయడం కోసం ఫోర్త్ వన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ టార్గెట్స్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ టార్గెట్స్ డ్రగ్ టార్గెట్స్ ఏంటేంటి తెలుసా కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్స్ ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ఇబ్బంది పడతారు మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాగ్ బై వస్తే సరిపోయింది కొంచెం తీసుకున్నాం అనుకో కెమికల్ని అదేంటిది మెడిసిన్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకో అదేమైంది డ్రగ్ ఆల్కహాల్ ఉంది కొంచెం కొంచెం తీసుకున్నారు అనుకో అది మెడిసిన్గానే పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి కూడా కొంచెం డైజెస్టివ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు ఆల్కహాల్ రోజుకి ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనుకో డ్రగ్ అయితే దాన్ని బానిస అయిపోతాడు వాడు కొంచెం తీసుకుంటే మెడిసిన్ ఎక్కువ తీసుకుంటే డ్రగ్ సింపుల్ అది చాలా సింపుల్ దాని తర్వాత మరి మెడిసిన్ అంటే చాలా ఉంటాయి దాని క్లాసిఫికేషన్ నెస్సరీ దాని క్లాసిఫికేషన్ నెస్సరీ అది అంటే ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఉంది కదా డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వల్ల ఏమవుతుంది బాడీ పెయిన్స్ కూడా తగ్గుతాయి కదా టెంపరేచర్ తగ్గిద్ది బాడీ పెయిన్స్ కూడా తగ్గుతాయి అంటే ఫర్ పెయిన్ కిల్లర్స్ను మొత్తం ఒక దగ్గర పెడతాడు ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ దేని మీద పనిచేస్తుంది పెయిన్ తగ్గిద్దా టెంపరేచర్ తగ్గిద్దా వాటి మీద ఫార్మలాజికల్ ఎఫెక్ట్ దే ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ డ్రగ్ దేని మీద పనిచేస్తుంది డ్రగ్ దేని మీద పనిచేస్తుంది అనే దాని మీద అది ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ సల్ఫోనమైడ్ సల్ఫర్ సంబంధించిన ఒక దగ్గర పెడతాను ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ టార్గెట్స్ డ్రగ్ దేని మీద పనిచేస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్స్ ప్రోటీన్స్ మన బాడీలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ ఉంటాయి ఓకే 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 ఇప్పుడు చూద్దాం డ్రగ్ ఎంజైమ్ ఇంటరాక్షన్ డ్రగ్ ఎంజైమ్ ఇంటరాక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ దీని తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డ్రగ్ ఎంజైమ్ ఇంటరాక్షన్ ఓకే సిద్ధు ఓకే థ్యాంక్ యూ అయితే ఒకసారి జాగ్రత్త గినండి కీమోథెరపీ అంటే ఏం సార్ అది ట్రీట్మెంట్ కెమికల్స్ యూజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే కీమోథెరపీ అంట నేను అవసరమయ్యే పాయింట్స్ కీ పాయింట్స్ జేడబల్ఈకి జేఈ మెయిన్స్కి ఏం అవసరమో ఆ పాయింట్స్ వరకే నేను చెప్పగలుగుతుంది ఇవన్నీ అదే కీమోథెరపీ అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్కి కెమికల్ యూజ్ చేస్తే కీమోథెరపీ అంటారు సరే డ్రగ్ ఎంజైమ్ ఇంట్రాక్షన్ ఇక నా దగ్గరగా ఎంజైమ్ ఉంది ఇది ఇక ఇది ఎంజైమ్ నా దగ్గర ఇక్కడ ఇది ఎంజైమ్ నేను ఏం చేసా ఇది ఇది ఎంజైమ్ ఎంజైమ్ ఏం సార్ ప్రోటీన్ తో మేడప్ ఆఫ్ అయి ఉంటది ఈ ఎంజైమ్ అనేది ప్రోటీన్ ఎంజైమ్ అనేది ప్రోటీన్ ఎట్లా పనిచేస్తా సార్ ఇది క్యాటలిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏం సార్ రియాక్షన్ రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది రియాక్షన్ యొక్క స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇది ఎంజైమ్ ఎంజైమ్ ఇదేంటి సార్ ఇది ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ఇది అంటే రియాక్టివ్ సైట్ యాక్టివ్ సైట్ నేను ఇప్పుడే ఏం చేసి వచ్చానంటే నేను బ్రెడ్ తీసుకొని వచ్చా ఇక ఇది సబ్స్ట్రేట్ 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 నేను బ్రెడ్ తినొచ్చా బి మీన్స్ బ్రెడ్ నేను ఇప్పుడే ఏం చేసా మార్నింగ్ లేసా లేసి ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు నేను బ్రెడ్ తీసుకొని వచ్చా ఆ బ్రెడ్ ఏంటంటే సబ్స్ట్రేట్ నా బాడీలో బాగానే ఎంజాయిమ్ రెడీగా ఉంటుంది ఎంజాయిమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే రెడీగా ఉండి వచ్చే సబ్స్ట్రేట్ అని ఈ సబ్స్ట్రేట్ అని యాక్టివ్ సైట్ ఉంది కదా ఈ యాక్టివ్ సైట్ దగ్గరికి పోయి సబ్స్ట్రేట్ పోయింది సబ్స్ట్రేట్ పోయి ఇక్కడికి పోయి ఉండి సబ్స్ట్రేట్ ఇక్కడికి యాడ్ అయిన తర్వాత కెటలిస్ట్గా పనిచేస్తుంది ఎంజాయ్ 
అంటే దాన్ని మొత్తం డిసోసియేట్ చేసి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది నేను మళ్ళీ వచ్చేసా నవీన్ ఈరోజు చాలా సార్లు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది నవీన్ని నవీన్ ఏం చేసిందంటే ఒక బ్రెడ్ తీసుకొని తినేసి వచ్చిండు తినగానే బాడీలో ఎంజాయ్ ఉంటుంది ఎంజాయ్ అంటే ప్రోటీన్ అది కూడా దానికి యాక్టివ్ సైట్ ఉంటుంది అక్కడికి పోయి సబ్స్ట్రేటు అక్కడ యాడ్ అయింది యాడ్ కాగానే ఏమవుతుందంటే దాన్ని డిసోషియేట్ చేసి రియాక్షన్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అది ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎంజాయ్ ఆ రెండింటి మధ్య రియాక్షన్ జరిగి డ్రగ్ ఎంజాయ్ ఇంట్రాక్షన్ ఎన్ని టైప్ జరిగిద్దంటే టూ వేవ్స్ టూ వేవ్స్ ఎట్లా ఫస్ట్ వన్ టూ వేవ్స్ లో జరిగింది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే కాంపిటేటివ్ ఇనిగిబిటర్ గా పనిచేస్తుంది కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి వర్డ్స్ మొత్తం కష్టంగా ఉంటాయి కాంపిటేటివ్ ఇనిగిబిటర్ భయపడేటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కాంపిటేటివ్ ఇనిగిబిటర్ కాంపిటేటివ్ ఇనిగిబిటర్ ఏం సార్ కాంపిటేటివ్ ఇనిగిబిటర్ ఏం సార్ అంటే ఇక ఇప్పుడు నేను ఏం చేసా ఇది ఎంజాయ్ కదా ఇక ఇది ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ఇది ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్ ఇది ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ యాక్టివ్ సైట్ నేను ఏం చేసా ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు బ్రెడ్ తీసుకున్నా నాకు ఫీవర్ వచ్చింది యాక్చువల్ రియల్ అది సబ్స్ట్రేట్ నేను నిర్ణయం చెప్తాను ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ దాంతో పాటు ఏం తీసుకున్నా మెడిసిన్ తీసుకున్న డ్రగ్ వేసుకున్న ట్యాబ్లెట్ కూడా డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకొని వచ్చా డ్రగ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ జనరల్గా ఇక్కడ ఏం బైండ్ అయ్యిందో చెప్తారా జనరల్గా బైండ్ అయ్యేది బ్రెడ్ తీసుకుని ఫస్ట్ జనరల్గా బైండ్ అయ్యేది ఏదో ఇప్పుడు చెప్పాలి మీరు అసలు ఇంటర్వో లేదో నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ 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 బైండ్ అయ్యేది ఏందో ఒకసారి చెప్పరా నాకు ఇక్కడ బైండ్ అయ్యేది జనరల్గా ఇంత ముందు ఏమో బ్రెడ్ ఒకటే తినేసి వచ్చా బ్రెడ్తో పాటు ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా బ్రెడ్తో పాటు ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ బ్రెడ్తో పాటు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని జనరల్గా ఇక్కడ ఏం బైండ్ అయ్యింది ఫస్ట్ జనరల్గా ఇక్కడ బైండ్ అయ్యేది జనరల్గా జనరల్గా బైండ్ అయ్యేది జనరల్గా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ జనరల్గా బ్రైండ్ అయ్యేది బ్రెడ్ వెరీ గుడ్ బ్రెడ్ అది సబ్స్ట్రేట్ కానీ సబ్స్ట్రేట్ను బోనియదు ఇది సబ్స్ట్రేట్ను బోనియదు సబ్స్ట్రేట్తో పోటీ పడి సబ్స్ట్రేట్తో పోటీ పడి ఈ పోటీలో డ్రగ్గే గెలుతుంది ఈ పోటీలో డ్రగ్గే గెలిచి డ్రగ్ పోయి ఇక్కడ బైండ్ అయ్యి డ్రగ్ పోయి అక్కడ బైండ్ అయిపోయి నాకు కావాల్సిన ఈ ఫీవర్ దేనివల్ల వచ్చిందో ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం మొత్తాన్ని కిల్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ డ్రగ్ ఎంజాయిమ్ ఇంట్రాక్షన్ మై డియర్ స్టూడెంట్ డ్రగ్ అనేది ఎంజాయిమ్తో పోటీ పడుతుంది ఎక్కడ పోటీ పడుతుంది యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర పోటీ పడుతుంది ఫస్ట్ ఒక టైప్ లో యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర పోటీ పడి ఈ పోటీలో ఎవరు గెలిచారు డ్రగ్ గెలిచిందా సబ్స్టైడ్ గెలిచిందా ఎంజాయిమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ కావడానికి ఎంజాయిమ్ దగ్గర ఎంజాయిమ్ యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ కావడానికి సబ్స్ట్రేట్ పూరి కానీ ఇడ్లీ కానీ బ్రెడ్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి ఈ పోటీలో ఎవరు గెలిచారు సబ్ ఎంజాయిమ్ యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ కావడానికి సబ్స్ట్రేట్తో పాటు డ్రగ్ రెండు పోటీ పడుతున్నాయి ఈ పోటీలో ఎవరు గెలిచారు ఎవరు గెలిచారు వీడియోని లైక్ చేయండి అమ్మా ఎవరు గెలిచారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డ్రగ్ గెలిచింది డ్రగ్ గెలిచింది డ్రగ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ డ్రగ్ విన్ అయింది డ్రగ్ అనేది కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ అట్లా ఫీవర్ తగ్గిద్ది ఇది ఒక వే ఇది ఒక వే ఎంజాయ్ సెకండ్ వే సెకండ్ వే ఎట్లా అనేది చూద్దాం సెకండ్ వేలో ఇది ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైడ్ ఎంజాయ్ డయాగ్రామ్ మనకు పెద్ద అవసరం బై బైపీసీ వల్ల బాగా అవసరం ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్ ఇది ఇది యాక్టివ్ సైట్ ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్ అయితే సెకండ్ దాంట్లో మీరు మనం ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకుంటే సెకండ్ దాంట్లో ఇక ఇది ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్ కదా ఇక్కడ ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్ లో ఒక్కసారి చెక్ చేస్తే 
ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్ లో ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్ లో ఇగో ఈ పార్ట్ ని ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్ అంటాం ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్ అంటే ఏం తెలుసా అదర్ దాన్ అదర్ దాన్ రియాక్టివ్ సైట్ అదర్ దాన్ రియాక్టివ్ సైట్ రియాక్టివ్ సైట్ కాకుండా వేరొక సైట్ దగ్గర ఇక్కడ వచ్చి డ్రగ్ బైండ్ అయింది ఇక్కడ వచ్చి డ్రగ్ బైండ్ అయింది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల అయ్యేటువంటిది దీనివల్ల వెయిట్ ఎ మినిట్ ఎల్లో స్టేరిక్ సైట్ ఇక దీనివల్ల యాక్టివ్ రియా ఇది ఎంజాయ్ యొక్క ఇగో ఇదైతే ఈ ప్లేస్ ఏదైతుందో ఈ యాక్టివ్ సైట్ యాక్టివ్ సైట్ యొక్క షేప్ చేంజ్ అయింది షేప్ చేంజ్ అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్ ఆ వెరీ గుడ్ ఇక ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏంటిగా ఒకసారి చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ అనేటువంటి కీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఎంజాయ్ ఉంటుంది కదా ఇది అందరికీ తెలుసు ఎంజాయ్ అంటే ఏంటి ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది కెటలిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అంటే సబ్ బ్రెడ్ కానీ ఇడ్లీ కానీ పూరి దోశ ఏం తిన్నా దాన్ని బాగా డిసోసియేట్ చేసి ఎనర్జీని ఇస్తుంది మనకు కావాల్సిన ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే నీకు అనుకోని కారణాల వల్ల ఫీవర్ వచ్చిందో అప్పుడు డ్రగ్ వేసుకున్నప్పుడు డ్రగ్కి సబ్స్ట్రేట్ కి మధ్య పోటీ జరిగింది డ్రగ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యాడ్ కావచ్చు డ్రగ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యాడ్ కావచ్చు యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ది ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ దగ్గరైనా యాడ్ కావచ్చు లేకపోతే ఎంజాయ్ యొక్క వేరొక సైట్ ఉంది కదా దాన్ని ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్ అండి అది యాడ్ కావడం వల్ల ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ షేప్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది అక్కడ సబ్స్ట్రేట్ యాడ్ కాదుగా మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు అందరికి అర్థం కావాలి ఈ డ్రగ్ అనేది డ్రగ్ యాడ్ కావడం అనేది ఎన్ని టైప్ జరిగిద్ది ఎన్ని వేసులలో జరిగిద్ది డ్రగ్ యాడ్ కావడం అనేది నాకు ఆన్సర్ చేయాలి మీకు అర్థమైందో కాదో నాకు అర్థం తెలవట్లేదు నాకు ఇక్కడ డ్రగ్ యాడ్ కావడం అనేది ఎన్ని టైప్స్ లలో జరిగిద్ది ఎన్ని టైప్స్ లలో జరిగిద్ది టూ టైప్స్ లో జరిగిద్ది వెరీ గుడ్ టూ టైప్స్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైప్ ఏమో యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర యాడ్ కావడం ఫస్ట్ ఏమో యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర యాడ్ కావడం సబ్స్ట్రేట్ కి డ్రగ్ కి మధ్య పోటీ జరిగి అక్కడ యాడ్ కావడం సెకండ్ ఏమో ఈ యాక్టివ్ సైట్ దగ్గర కాకుండా వేరొక సైట్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్ అంటాం అదర్ దాన్ యాక్టివ్ సైట్ దగ్గర యాడ్ కావడం వల్ల డ్రగ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ షేప్ చేంజ్ అయిపోయి సబ్స్ట్రేట్ ఇక్కడ యాడ్ కాదుగా వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ వెరీ గుడ్ డ్రగ్ కి ఎంజాయ్ కి ఇంటరాక్షన్ అది ఏం చెప్పారు సార్ మీరు ఇక్కడ డ్రగ్ కి ఎంజాయ్ కి ఇంటరాక్షన్ నీకు ఆరోగ్య ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేనప్పుడు ఇటువంటి కండిషన్ జరిగింది ఎప్పుడు హెల్త్ సరిగా లేనప్పుడు హెల్త్ సరిగా లేనప్పుడు ఇట్లా కండిషన్ జరిగిద్ది ఇప్పుడు నీకు తలకాయ నొప్పి లేచింది అనుకో ఏదో ఒకటి డాట్ ఏదో డాట్ ఏదో ఒకటి ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాం వేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుంది ఎంజాయ్ ఉంటుంది ఈ ఎంజాయ్ ఏముంటుంది యాక్టివ్ సైట్ ఉంటుంది ఆ డ్రగ్ వచ్చి యాక్టివ్ సైట్ దగ్గర బైండ్ అయ్యి నీ తలకాయ నొప్పి తగ్గడానికి ఏమేమి కెమికల్స్ వల్ల తలకాయ నొప్పి వస్తుందో వాటి అన్నిటిని ఇనిబిట్ చేస్తుంది వెరీ గుడ్ డ్రగ్ రెసిప్టార్ డ్రగ్ రెసిప్టార్ ఇంటరాక్షన్ డ్రగ్ రెసిప్టార్ ఇంటరాక్షన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం డ్రగ్ రిసిప్టార్ ఇంటరాక్షన్ లో రిసిప్టార్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ మెసేజ్ ఇస్తా ఉంటాయి మెసేజ్ ఇస్తా ఉంటాయి ఏం జరిగింది సార్ కమ్యూనికేషన్ మెసేజ్ ఇస్తా ఉంటాయి ఏం జరిగింది అంటే ఒకసారి చూద్దాం ఇక ఇది రిసెప్టార్ ఇది సెల్ మెంబర్ ఇది ప్రతి సెల్ కి సెల్ మెంబర్ ఇన్ ఉంటుంది సెల్ మెంబర్ ఇన్ లో ఏముంటది ఇక ఇది వచ్చేసి ఇది రెసెప్టార్ ఇదేంటి సార్ ఈ సెల్ మెంబర్ ప్రతి చాలా సెల్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో 
సెల్ కి సెల్ మెంబర్ అని ఉంటుంది ఇదేంటి సార్ ఇది రెసెప్టార్ ఇది రెసెప్టార్ ఈ సెల్ మెంబర్ ఇన్కి సెల్ మెంబర్ ఇన్ లో ఎన్సీఆర్టీ డయాగ్రామ్ ఇది కమ్యూనికేషన్ ఇదేంటి సార్ ఇది రెసెప్టార్ యాక్టివ్ సైట్ ఇది రెసెప్టార్ యాక్టివ్ సైట్ ఇదేంటి సార్ ఇది అంత సెల్ చాలా సెల్స్ ఉంటాయి ఓ చాలా లక్షల కొలది సెల్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు దీంతో రాయాలి అనేటువంటిది నాకు మెసేజ్ అది అది రెసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ తీసుకుంటుంది ఎవరో డోర్ కొడతారు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు డోర్ కొడతా ఊరు అక్కడ డోర్ కొడతారు అనేది నా మె నా ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇక్కడి నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది మెసేజ్ 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 ఫోన్లో కాదు మెసేజ్ వచ్చి యాక్టివ్ సైట్ దగ్గరకు వచ్చింది ఎస్ నా బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ తెలిసినాయి నా బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ తెలిసినాయి అన్ని పార్ట్స్ తెలిస్తే అవుతా లేకపోతే నా బాడీలో ఉన్న ఈ పార్ట్ తెలవపోతే నాకు అన్ని పార్ట్స్ తెలవాలి బాడీలో ఉన్న ప్రతి పార్ట్కి రెసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ఇక్కడికి మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది ఇది క్లియర్ సార్ ఏం సార్ అంటే కమ్యూనికేషన్ ఒక మెసేజ్ అనేది రెసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ దగ్గరకు వస్తుంది యాక్టివ్ సైట్ దగ్గరికి రాగానే మనకు ఆహా ఇది పలాంది క్లాస్ తినాలి ఇప్పుడు చార్జ్ చేసుకోవద్దు యూట్యూబ్ లో లైవ్ లో మనం చార్జ్ చేసుకోకుండా క్లాస్ వినాలి ఇవన్నీ మనకు మెసేజ్ పాస్ అవుతూ ఉంటాయి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ అయితే ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎంత చెప్పినా నాకు సరిగా వినట్లేవు అంటే మనం మూడీగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా ఎవరో పిలుస్తావు ఇట్నే ఉన్నా ఈ చాలా మంది ఇంకొక ఆయన వచ్చి పిలిచిండు నవీన్ అంటుండు ఇట్నే ఉండిపోయా అంటే నాకు మెసేజ్ పాస్ కావట్లే అంటే నాకు రిసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ సరిగా లేదు రిసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ సరిగా లేదు కొంతమంది ఎవరినైనా ఒక ఒక్కడే కూర్చొని ఉంటాడు ఒక్కడే కూర్చొని ఉంటాడు వాడిని ఎంత పిలిచినా బలకడు అరే బాబు అరే ఇంద్రా ఇంద్రా అన్న బలకడు వాడు మూడీగా ఉంటాడు అసవంటి వాడి కోసం వాడేటువంటి టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగోనిస్ట్ 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 అనేటువంటి డ్రగ్స్ ఇవి ఎగోనిస్ట్ అనేటువంటి డ్రగ్ ఎవరికి వాడతారు ఇవి పిచ్చోళ్ళకు వాడతారు సైలెంట్ గా ఉంటాడు చూడు సైలెంట్ గా మూడీగా ఉంటాడు మూడీగా ఉంటాడు సైలెంట్ గా మూడీగా ఉంటాడు వాడు వాడికి ఏంటంటే ఎంత చెప్పిన మెసేజ్ పాస్ కాదు అరే ఈ నుంచి బోరాన్ని దండం పెడతారా అన్న బోడు వాడు ఎందుకంటే వాడి మెసేజ్ అనేది పాస్ కాదు అప్పుడు మనం ఇచ్చే డ్రగ్ ఏం చేస్తుంటే మిమిక్ చేస్తుంది మిమిక్ అంటే యాక్ట్ చేయడం ఎట్లా న్యాచురల్ మెసేంజర్ లెక్క యాక్ట్ చేసి న్యాచురల్ మెసేంజర్ ఎందుకంటే వాడికి రియాక్టివ్ యాక్టివ్ సైడ్ మూసుకోని పోయి ఉంటుంది ఈ రియాక్టివ్ యాక్టివ్ సైడ్ మూసుకోని పోయి ఉండడం వల్ల రియాక్టివ్ యాక్టివ్ సైట్ రియాక్టివ్ యొక్క యాక్టివ్ సైడ్ మూసుకోని పోయి ఉండడం వల్ల వాడికి అసలు ఆ మెసేజే పాస్ కాదు ఈ అగోనిస్ట్ అనేటువంటి మిమిక్ చేసి న్యాచురల్ మెసేంజర్ లెక్క మిమిక్ చేసి మిమిక్ చేసి బై స్విచ్చింగ్ బై స్విచ్చింగ్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ రెసెప్టార్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ రెసెప్టార్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఎగోనిస్ట్ అనేటువంటి ఈ రెసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ క్లోజ్ అయి ఉండడం వల్ల రెసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉండడం వల్ల వాడి మైండ్ సరిగా పని చేయదు ఎంత చెప్పినా మొత్తుకో అని చెప్పినా అర్థం కాదు వాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక డ్రగ్ ఎగోనిస్ట్ అనే ఒక డ్రగ్ ఇస్తే ఈ రెసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ని ఓపెన్ చేసి వాడికి మెసేజ్ ని పాస్ చేస్తుంది అటువంటి ఎగోనిస్ట్లు ఎంటగోనిస్ట్ అని ఉంటాయి ఎంటగోనిస్ట్ ఎంటగోనిస్ట్ అంటే ఇవాడు అతని అనమాట పిచ్చి ఎక్కువైపోయింది సంబాలు పట్టుకొని బాకడం మెంటల్ హాస్పిటల్ లో పోతే కనపడతా ఉంటాడు సంబాలు ఎక్కుతా ఉంటాడు ఒకడు వాన్ని కొట్టిపోతాడు వీని కొట్టిపోతాడు వాడి మెసేజ్ ఎక్కువైపోయింది మెసేజ్ ఎక్స్ ఎక్కువైపోతే ఏమైతాయి మొత్తం క్లమ్జీగా ఉంటాయి మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాడికి ఒకడికి ఇంజెక్షన్ ఇక్కడ వేస్తాను అనుకో ఇంజెక్షన్ అబ్బో వద్దంటాం వాడు అతి చేస్తాడు అంటే మెసేజ్ ఎక్కువ పాస్ అయింది వాడికి ఏం చేస్తాడు వాడు ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కువ చేస్తారు కాబట్టి వాడికి ఏమైనా ఎన్ఎస్టీసీఆ ఇచ్చేసి వాడిని డైరెక్ట్ చేస్తాడు ఎస్ వీటిపైన జేఈలో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఉన్నాయి జేఈలో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వీటిపైన అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఈ మిమిక్ చేసి న్యాచురల్ మెసేంజర్లో బై స్విచ్చింగ్ చేస్తుంది 
ఇప్పుడు ఎంటగోనిస్ట్ అంటే ఏంటిది ఎంటగోనిస్ట్ అంటే ఎంటగోనిస్ట్ అంటే ఈ రిసెప్టార్ ఎక్కువ మెసేజ్ పోతుంది కదా ఇవేం చేస్తాయి అంటే ఎక్కడ ఇవి ఎక్కడ బైండ్ అవుతాయి బైండ్ ది యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ బైండ్ ది యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ దగ్గర బైండ్ అయ్యి బ్లాక్ చేసి పడేస్తాయి వాటిని బ్లాక్ ది బ్లాక్ ది యాక్టివ్ సైట్ బ్లాక్ ది యాక్టివ్ సైట్ కొంచెం మెసేజ్ పోకుండా ఆఫ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మెసేజ్ ఎక్కువ పోతుంది అనుకో ఎంటగో నిష్ఠలు వాడాలి మెసేజ్ అసలు పోతే ఎగోనిస్ట్ మెసేజ్ ఎక్కువ పోతే ఎంటగోనిస్ట్ అవి ఏం చేస్తాయి యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ అయ్యి రిసెప్టార్ యొక్క యాక్టివ్ సైడ్ ని బ్లాక్ చేసి పడేస్తాయి అయితే దీని మీద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అందరు అడగట్లే అనుకుంటారు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో చూడండి ఇంకా చాలా నేను తీసుకురాలి దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు డ్రగ్స్ యూజ్ టు బైండ్ రిసెప్టార్ ఇనిగిబిడి ది న్యాచురల్ ఫంక్షన్ బ్లాకింగ్ ది మెసేజ్ ఎస్ డ్రగ్స్ బైండ్ ది రిసెప్టార్ రిసెప్టార్ సైట్ యొక్క థర్టీ సెకండ్స్ టైమ్ థర్టీ సెకండ్స్ టైమ్ డ్రగ్స్ యూజ్ టు బైండ్ ది రిసెప్టార్ రిసెప్టార్ యొక్క సైట్ యొక్క బైండ్ అయి ఇనిగిబిడ్ సీట్స్ న్యాచురల్ ఫంక్షన్ న్యాచురల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లాకింగ్ ఏ మెసేజ్ ఆన్సర్ చేయాలి థర్టీ సెకండ్స్ టైమ్ ఓకే ఓకే థర్టీ సెకండ్స్ టైమ్ ఎగోనిస్ట్ యాంటగోనిస్ట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేస్తారు ఎంటగోనిస్ట్ ఇది ఎంటగోనిస్ట్ ఎగోనిస్ట్ అంటే హెల్పింగ్ చేస్తాయి బ్లాక్ చేయవు ఓపెన్ చేస్తాయి ఓపెన్ చేసే ఎగోనిస్ట్ ఓపెన్ చేసే ఎగోనిస్ట్ బ్లాక్ చేసేది ఎంటగోనిస్ట్ వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇది చూద్దాం ఇది చూడు కంగారు పడద్దు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ అబో ఎంజాయ్ మినీ బీటర్ డ్రగ్ దీస్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ అండ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఒకసారి వేటేనండి ఇక్కడనేమో పోటీ పడతాయి ఎంజాయ్ డ్రగ్ ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఇది సెకండ్ వే ఏంటిది నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇక్కడ పోటీ లేదు ఎందుకని యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ కావట్లేదు వేరొక సైడ్ దగ్గర బైండ్ అవుతుందిగా నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇది ఇది నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ అంటే డ్రగ్ ఎంజాయ్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది కాంపిటేటివ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఉంటుంది డ్రగ్ ఎంజాయ్ ఇంట్రాక్షన్ ఎస్ డ్రగ్ ఎంజాయ్ ఇంట్రాక్షన్ కాంపిటేటివ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఉంటుంది కరెక్ట్ అయ్యి దీస్ కెన్ బైండ్ ది యాక్టివ్ సైట్స్ అండ్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్ ఎస్ యాక్టివ్ సైట్స్ అండ్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్ యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ అయ్యేది ఏమో కాంపిటేటివ్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ అయ్యేది ఏమో నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టే కాంపిటేటివ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ రెండూ ఉన్నాయి ఎస్ నిజమే అది దీస్ కెన్ బైండ్ ఎడ్ ది యాక్టివ్ సైట్స్ అండ్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్స్ యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ అయ్యేది ఏమో కాంపిటేటివ్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైడ్ దగ్గర బైండ్ అయ్యేది నాన్ కాంపిటేటివ్ కాంపిటేటివ్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైట్స్ బ్లాకింగ్ ది డ్రగ్స్ కాంపిటేటివ్ డ్రగ్స్ ఎల్లో స్టీరిక్ సైడ్ దగ్గర పోతాయా పోవు నాన్ కాంపిటేటివ్ డ్రగ్స్ ఆర్ యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర పోతాయా పోవు ఎక్కడికి పోతాయి ఎల్లో స్టీరిక్ సైడ్ దగ్గర పోతాయి నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇది తప్పు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అండ్ బి థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది మీకు వన్ మినిట్ టైం ఇస్తాను తెలియకల్లో అయితే ఆన్సర్ చేయాలి నాకు వన్ మినిట్ టైం వాళ్ళ నేమ్ ఏందో చదువుదాం మనం వాళ్ళ నేమ్ చదువుదాం వెరీ గుడ్ ద విత్ రెస్పెక్ట్ టు డ్రగ్ ఎంజాయ్ ఇంటరాక్షన్ ఐడెంటిఫై ది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ మనకు వచ్చాను సంబర పడతావు చూడంగానే అది రాంగా ఇన్కరెక్టా కరెక్టా ఇది చూసుకోవాలి వెరీ గుడ్ దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి వన్ మినిట్ టైం వన్ మినిట్ టైం ఇస్తాను విత్ రెస్పెక్ట్ టు वीडियो लाइक चेन वाले लाइक चेन ना आर्ट आफ वेंकटराव वेरी गुड वेरी गुड आर्ट आफ वेंकटराव आसर जैसी मिगल वाल नीति जे ऐसा जोशना वेरी गुड नाटेटिव इनबीटर्स बैंक दरक्टे 
yellow stearic inhibitor changes the enzyme active site yes correct adi yellow stearic inhibitor competes with the enzyme active site yellow stearic inhibitor active site dekhe re bol gaya very good third option wrong statement third option is next nana id jayale hum inta pe id chudandi din me questions raav anko nodil pedtaru ekkada ide questions adutaro aa zone lo ni na yellow stearic site ante sir yellow stearic site ante other than other than active site sir other than active site sir yes sir competitive inhibitor competitive inhibitors ante ekkada bind aithe naaku message cheyandi competitive inhibitors ante enzyme active site daggara bind aithe other than active site daggara bind aithe ya competitive inhibitors ante enzyme active site other than active site competitive inhibitors ekkada bind aithe cheppal na competitive inhibitor ekkada bind aithe competitive inhibitors ekkada bind avutai enzyme active site a yellow stearic site a video like jain valu and like jain nara very good active site very good nara receptor ante communication yes receptor ante communication yes communication receptor ye manaki delavadu poison gurinchi delavadu ye last ide ayiddi okay ఆ దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఇవి ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఇక డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఎంటాసిడ్ టాబ్లెట్ల దగ్గరకు వచ్చేసా నేను ఎంటాసిడ్ మెడిసిన్స్ మీకు కడుపులో మంట వచ్చినప్పుడు వాడే కడుపులో మంటను తగ్గేయడానికి వాడేటువంటి టాబ్లెట్స్ ఎంటాసిడ్స్ ఇవి దేనికి యూజ్ చేస్తాయి అంటే ఎసిడిటీని తగ్గిస్తాయి ఇవి ఎసిడిటీ ఎక్కడ వస్తుంది ఎసిడిటీని తగ్గిచ్చేస్తాయి ఇవి ఎసిడిటీని తగ్గిస్తాయి ఎసిడిటీ ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుందా తలకాయ మీద వస్తుందా జుట్టు మీద వస్తుందా ఎక్కడ వస్తుంది ఎసిడిటీ స్టమక్ లో వస్తుంది స్టమక్ లో ఎసిడిటీని తగ్గిస్తాయి స్టమక్ లో ఉన్న ఎసిడిటీని తగ్గిస్తాయి ఎస్ ఈనో వెరీ గుడ్ బేకింగ్ సోడా మీరు మీ ఏం చేయండి అంటే మీకు ఎప్పుడైతే కడుపులో మంట వస్తుందో అందుకనే హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ ఈ రోజుల్లో హెల్త్ సంగ బాగుంటే చాలు అన్నిటికంటే చదువు ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి కానీ హెల్త్ మంచిగా ఉండాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మన కడుపులో మంట వచ్చినప్పుడు బేకింగ్ సోడా తినండి కొంచెం ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ వాషింగ్ సోడా తినేరు రే వాషింగ్ సోడా తింటే వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా అవుతారు ఎందుకని తెలుసు మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది అది బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా తిన్నారు అనుకోండి ఇది బేసిక్ నేచర్ కదా బేకింగ్ సోడాకి బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది దానివల్ల కడుపులో మంట తగ్గింది మామూలుగా వస్తాయి మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్సిఎల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇక్కడ ఎన్ఏహెచ్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఇవి ఎప్పుడు వాడతారు సార్ బేకింగ్ సోడా మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఇవి ఎప్పుడు వాడతారు అంటే ఏదో నైట్ డిన్నర్ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళినావు ఫుల్గా తినేసి వచ్చినాం నైట్ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఫుల్గా తినేసి వచ్చాం ఫుల్గా తినేసి వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది కడుపులో మంట వస్తుంది బాగా బిర్యానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ మసాలా తిన్నప్పుడు కడుపులో మంట వచ్చినప్పుడు ఇది వాడొచ్చు వన్ డే వచ్చినప్పుడు ఈయన ఇటువంటి వాడతాం కదా ఈ వాడొచ్చు నువ్వేం చేసావు రోజు మార్నింగ్ ఏం తినట్లేవు ఆఫ్టర్నూన్ దా తినట్లేవు అసలు ఏం తినట్లేవు ఏం తినకపోవడం వల్ల ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్లో ఈ మనకు ఉండే ఇంటెన్స్ టైంలో లోపల ఉండే ప్రేగు పైన ఉండేటువంటి లేయర్ పొర మొత్తం పోయిద్ది అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి అప్పుడు ఇవి వాడతాం సిమిటేడిన్ రానిటీడిన్ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎంటాసిడ్సే ఇదేమో నార్మల్ ఎంటాసిడ్ వన్ డే బిర్యానీ తింటే వచ్చేటువంటి ఎంటాసిడ్ బిర్యానీ తిన్నామనుకో వచ్చే కడుపుల మంటను తగ్గేయడానికి ఇది వాడతావు ఇది ఒక సిక్స్ మంత్ హాస్టల్లో ఉన్నావు పోయి బీటెక్ కోసం పోయి సిక్స్ మంత్ హాస్టల్లో ఉన్నావు లేకపోతే ఇంకా ఎక్కడైనా ఉన్నావు వీటి కోసం కడుపుల అల్సర్స్ ఫామ్ అయితే వాడేటువంటిది ఎంటాసిడ్ దేనివల్ల వచ్చింది సార్ ఎంటాసిడ్ హిస్టమిన్ అనే ఒక కెమికల్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి హిస్టమిన్ అనే కెమికల్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అది ఎక్సెస్ ఆఫ్ పెప్సిన్ని పెప్సిన్ యాసిడ్ని రిలీజ్ చేసి 
కడుపులో పెద్ద పెద్ద అల్సర్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి పెద్ద పెద్ద గాయాలు అయిపోతాయి ఏది సిమిటైడిన్ రానిటిడిన్ సిమిటిడిన్ రానిటిడిన్ టెగ్మెంట్ జెంటాక్ వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇష్టమీద అనేటువంటిది అవును వీక్ బేసే అందుకేగా తోని బేస్ కాబట్టే నార్మల్ నాకు ఎక్కువ యాసిడ్ రిలీజ్ కాదు నేను అందుకే వన్ డే అని చెప్పా తోని వన్ డే అప్పుడు యూజ్ చేసేది ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి ఇవి మనం సొంతంగా యూజ్ చేసుకోవద్దు ఇవి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో యూజ్ చేస్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడతాం ఇవి ఎంటాసిడ్ హిస్టమిన్ హిస్టమిన్ అనే ఇవి చాలా రోజులు అదే హాస్టల్లో ఉన్నావు ఆరు నెలలో పది నెలలో ఎన్నో హాస్టల్లో ఉన్నావు సరే దీనిలో ఇంట్లో అయితే అమ్మ పెట్టింది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు అక్కడ తినపోవడం వల్ల ఇష్టమిన్ అనే కెమికల్ రిలీజ్ అయ్యి మొత్తం కడుపులో మంట మొత్తం ఎక్కువైపోయింది అప్పుడు వాడతాం వీటిని టెగ్మెంట్ రానిటిడి సార్ ఏంటి సార్ ఇవి ఎంటాసిడ్స్ ఇవి యాంటీ హిస్టమిన్స్ వీటినే యాంటీ హిస్టమిన్స్ అని కూడా అనొచ్చు వీటినే యాంటీ హిస్టమిన్స్ అనొచ్చు ఇవేంటి బ్రోమోఫినిరమైన్ టెర్ఫెండైన్ ఇవి యాంటీ అలర్జిక్ యాంటీ అలర్జిక్ ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ స్టూడెంట్స్ అల్లాడిపోతారు ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రానిటిడి చెప్దాం యాంటీ అలర్జిక్ యాంటీ అలర్జిక్ అనేటువంటిది దేనివల్ల వస్తుంది అది కూడా హిస్టమిన్ వల్లే వస్తుంది అది కూడా ఇష్టమిన్ వల్లే వస్తుంది ఇగో ఇష్టమిన్ వల్ల రెండు ఇది బాగినండి ఇష్టమిన్ వల్ల కడుపులో మంట వస్తుంది ఇష్టమిన్ వల్ల కోల్డ్ కూడా వస్తుంది ఎలర్జీ ఇగో రెండు చెప్తాన ఇష్టమిన్ వల్ల కడుపులో మంట వస్తుంది ఇష్టమిన్ వల్ల కోల్డ్ వస్తుంది ఈ కడుపులో మంట తగ్గేయడానికి ఇది వాడతాం సిమిటేడిన్ రానిటిడిన్ ఈ కోల్డ్ తగ్గేయడానికి మళ్ళీ ఇవి వాడొద్దు కోల్డ్ తగ్గేయడానికి ఏం వాడతాం బ్రోమోఫినిరమైన్ టెర్ఫెండైన్ ఇది యాంటీ ఎలర్జిక్ ఇది కూడా యాంటీ ఇష్టమినే యాంటీ ఇష్టమిన్ ఇష్టమిన్ వల్ల ఏమేమి వస్తుంది సార్ ఇష్టమిన్ వల్ల కోల్డ్ వస్తుంది సార్ ఇష్టమిన్ వల్ల స్టమక్ లో జనరల్ గా ఉండలే ఓకే అవును ఇష్టమిన్ వల్ల ఇగో ఇష్టమిన్ వల్ల ఏమేమి వస్తుంది స్టమక్ లో మంట వస్తుంది ఇష్టమిన్ వల్ల ఏమొస్తుంది ఇగో దీంట్లో ఎలర్జీ వస్తుంది రెండు ఈ యాంటాసిడ్ యాంటీ ఎలర్జరిక్ రెండు కూడా యాంటీ ఇష్టమినే కానీ నాకు ఇప్పుడు నాకు జలుబు చేసిందని నేను పోయి డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి సిమిటేడిన్ వేసుకుంటే మళ్ళీ ఏం లేయి ఇక మీకు ఒక పాయింట్ అర్థం కావాలి యాంటీ ఎలర్జీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను చూడండి యాంటీ ఎలర్జీ యాంటీ యాంటాసిడ్స్ రెండు యాంటీ ఇష్టమినే కానీ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడేమో ఇవి వాడతాం యాంటీ ఎలర్జీ కడుపులో మంట వచ్చినప్పుడేమో యాంటాసిడ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఎవరు అడిగిరు స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రక్చర్స్ అడిగిరు ఒకసారి ఉట్టి చూద్దాం కంగారు పడొద్దు సార్ ఇవి పెట్ట సార్ వాంబు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకునేది ఒకసారి చూడు చిన్న రింగ్ స్మాల్ రింగ్ స్మాల్ రింగ్ టూ కార్బన్స్ స్మాల్ రింగ్ టూ కార్బన్స్ ఇష్టమైంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ ఇతడు ఇష్టమైన్లో ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దాంతో పాటు టూ కార్బన్స్ ఇక ఇది ఒక కార్బన్ ఇది ఒక కార్బన్ ఇష్టమిన్ ఇష్టమిన్ దే ఇష్టమిన్ దేని దేనికి ఇష్టమిన్ వల్ల ఏమేమి వస్తుంది కడుపులో మంట వస్తుంది ఎసిడిటీ వస్తుంది ఎసిడిటీ పెరిగిద్ది ఎలర్జీ కూడా పెరిగిద్ది ఎలర్జీ ఎలర్జీ కూడా పెరిగింది నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ సిమిటైడి సిమిటైడిన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకో సిమిటైడిన్ లో సైనైడ్ ఉంటది సిమిటైడిన్ లో సైనైడ్ సిమిటైడిన్ లో సైనైడ్ రానిటిడైన్ రానిటిడైన్ లో సిమిటిడిన్ నే దాన్ని ఏమంటాం సిమిటిడిన్ నే టెగ్మెంట్ టెగ్మెంట్ రానిటిడిన్ నే ఏమంటాం జెంటా జెంటా జెంటాక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని అవసరం లేదు నైంటీ పర్సెంటేజ్ అవసరం లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఇష్టమైన ఏముంది ఇప్పుడే వచ్చేస్తా చూడు ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ టూ కార్బన్స్ సార్ సిమిటైడ్ ఇన్ టెగ్మెంట్ సిమిటైడ్ ఇన్ టెగ్మెంట్ అంటే సార్ సైనైడ్ వన్ సైనైడ్ సార్ జెంటాక్ని ఎట్లా సార్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
అరే భయ్ జంటాకిని గుర్తుపెట్టుకునేది ఏముంది కార్బన్ కీగో కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ ఉంది అక్కడ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఇక్కడ కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ నెక్స్ట్ సార్ బ్రోమోఫిలిరమైన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ టెర్షరీ అమైన్ నైట్రోజన్ కి త్రీ బాండ్స్ ఉంటాయి టెర్షరీ అమైన్ ఈజీగా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టెర్షరీ అమైన్ బ్రోమోఫిరమైన్ లో రెండు బెంజిన్ రింగ్స్ ఉంటాయి టెర్షరీ అమైన్ వెరీ ఫేమస్ స్ట్రక్చర్ ఇది అసలు వెరీ ఫేమస్ సార్ బ్రోమోఫిలిరమైన్ డైమెటా డైమెటేన్ అంటాం డైమెటాఫ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని డైమెటేన్ టూ రింగ్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్ చేద్దాం టెర్ఫైన్డైల్ టెర్ఫైన్డైల్ లో రెండు ఫినైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఇది చూసుకో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారో చూద్దాం ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారో ఎసిడిటీ మీద ఈ రెండు పక్కకు లైట్ తీసుకో ఈ రెండు ఇక్కడ ఇది చూసుకో సిమిటైడిన్ సిమిటైడిన్ టెగ్మెంట్ రానిటీడిన్ జెంటాక్ సిమిటైడిన్ ఇష్టమైన స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇష్టమైన లో ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ టూ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ టూ కార్బన్స్ సిమిటైడిన్ సిమిటైడిన్ ఎట్లా సార్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సైనైడ్ 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 రానిటీడిన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ బ్రోమోఫినిరమైన్ ఒరే టెర్షరీ అమైన్ టెర్షరీ అమైన్ నైట్రోజన్ కి త్రీ బాండ్స్ ఉంటాయి టర్ఫెండైన్ టర్ఫెండైన్ లో చాలా సింపుల్ టర్ఫెండైన్ లో రెండు ఫినైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి పిహెచ్ ఒక్కసారి చూడు దీనికి ఆన్సర్ చేయి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నాట్ యాంటాసిడ్ ఇది ఎసిడిటీ తగ్గిస్తుందా మీ కడుపులో వంటను తగ్గించేడు వంటి ఈనోతో పాటు అల్యూమినియం అండ్ బ్రూక్స్ యాడ్ ఇది తగ్గిస్తుందా కడుపులో వంటను తగ్గిస్తుందా సార్ ఇది తగ్గిస్తుంది సార్ సిమిటేడిని తగ్గిస్తుంది సార్ ఫినిల్ డైన్ తగ్గిస్తుందా రానిటీడి తగ్గిస్తుందా ఆప్షన్ 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 అందుకే ఇక విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎంటాసిడ్ ఎంటాసిడ్ అనగానే సంబర పడుతుంది ఇట్లా ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసిందని అరే బై ఏడ ఈజ్ నాట్ అన్నాడు ఇది చూసుకోగా మనం ఇవి అన్ని చూడం మొత్తం చదివే ఓపిక ఎక్కడిది అది ఫస్ట్ అని చెప్పేది వన్ అని చెప్తారు అరే నేను అదే చెప్పిన నేను అదే చెప్పిన ఇగో ఈజ్ నాట్ ఎంటాసిడ్ ఇది ఎసిడిటీని తగ్గిస్తుంది సిమిటేడిని తగ్గిస్తుంది రానిటీడిని తగ్గిస్తుంది తగ్గి అంది ఫినిల్ చేయండి ఇక ఇది చూడలే మీరు అందుకే క్వశ్చన్ మొత్తం చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవో ఒక్కటే స్ట్రాటజీ ఏం లేదు క్వశ్చన్ మొత్తం రీ చదవాలి రెండు సార్లు చదవాలి రెండు సార్లు చదవాలి క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఏంటి టూ ఆప్షన్స్ రాంగ్ అని తెలిసినాయి టూ ఆప్షన్స్ రాంగ్ అని తెలిసినాయి అప్పుడు డేర్ చేసేయాలి అటో ఇటో రెండింటిలోనే ఆన్సర్ ఉండేది డేర్ చేయ అప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ రాంగ్ అయితే రెండింటిలో డేర్ చేసేయి క్వశ్చన్ ని రెండు సార్లు చదివినవు క్వశ్చన్ ని రెండు సార్లు క్వశ్చన్ ని రెండు సార్లు చదివినవు రెండు సార్లు చదివితే ఫోర్ ఆప్షన్స్ తెలవనియే ఉన్నాయి ఎవరు అప్పుడు చేయొద్దు రాంగ్ అయితే మనకు అదృష్టం అసలే ఉండదు అప్పుడు ఖచ్చితంగా రాంగ్ అయితే నువ్వు డిసైడ్ చేస్తే మనకు అసలే కలిసి రాదు అది ఇది చూడు బాంబో ఇదేం స్ట్రక్చర్ నాయన ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ బ్రోమోఫినిరమైన్ బ్రోమోఫినిరమైన్ ఇచ్చాడు వాడే ఇచ్చింది లే స్ట్రక్చర్ అదే స్ట్రక్చర్ వాడే ఇచ్చిండు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఏందో చూడు ఈ క్వశ్చన్ నీ బ్రోమోఫినిరమైన్ బ్రోమోఫినిరమైన్ వల్ల ఏమవుతుంది యాంటీ డిప్రెసెంట్ ఆన్సర్ చేయండి ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తానా the following molecule act as an 20 seconds time the following molecule acts an answer cheyali very good very good very good anti histamine asal ibbandi em ledhi manaki next ambu bhayam bhay padalna sir tegment anna simitidine anna okate టెగ్మెంట్ అన్న సిమిటేడిన్ అన్న ఒకటే సిమిటేడిన్ ఏంటో చెప్పండి జస్ట్ టెన్ సెకండ్స్ టైం టెన్ సెకండ్స్ టైం జస్ట్ టెన్ సెకండ్స్ అరే మనం భయమే లేదు అసలు ఇంత స్ట్రక్చర్ తో భయం నాకు అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ తో ఈ స్ట్రక్చర్ తో భయం అసలు సిమిటేడిన్ స్ట్రక్చర్ సిమిటేడిన్ స్ట్రక్చర్
కమాన్ కమాన్ ఈజీ సిమిటెడ్ ఇన్ ఈజీగా చెప్పేయాలి సిమిటెడ్ ఇన్కి ఒక ట్రిక్ చెప్పిన సిమిటెడ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఇస్తారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నితిన్ ప్రత్యూష్ జయ జోష్ణ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్రభాకర్ ఈశ్వర్ సిమిటెడ్ ఇన్కి ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి సైనైడ్ ఫిక్స్ సైనైడ్ ఇది జెంటాక్ ఇది కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ జెంటాక్ జెంటాక్ ఇది ఇది జెంటాక్ ఇదేందో చెప్తారా ఇది మెసేజ్ చార్జ్ చేయండి ఇది ఇదేందో చెప్పండి వీడు ఒక పవర్ఫుల్ వీడు ఎవడు వీడు వీడు ఒక పవర్ఫుల్ వీడి వల్లనే కడుపులో వంట వీడి వల్లనే ఎలర్జీ ఎవడాడు అనుకోకుండా ఒకడు వచ్చింది ఎవడవాడు ఇది ఎవరి స్ట్రక్చర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇష్టమైన ఇష్టమైన ఇష్టం లేకపోయినా ఇష్టమైంది చదవాలి రాసుకో ఇది ఏదో బాగుంది నెక్స్ట్ చూడండి రా నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాంటీ ఇష్టమైన దీనికి థర్టీ సెకండ్స్ టైం థర్టీ సెకండ్స్ టైం ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇష్టమైన యాంటీ ఇష్టమైన ఆర్ థర్టీ సెకండ్స్ టైం ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాంటీ ఇష్టమైన ఆర్ ఇది రెండింటికి కారణమైంది ఇష్టమైన ఇష్టమైన వల్ల రెండింటికి కారణమైంది వెరీ గుడ్ బాగా చూడాలి వెరీ గుడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అవును మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఎలర్జీ గా పనిచేస్తుంది ఎంటాసిడ్ గా పనిచేస్తుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ కెమికల్ స్టిమ్యులేట్ ది సెకరేషన్ ఆఫ్ పెప్సిన్ దానివల్ల పెప్సిన్ బాగా రిలీజ్ అయింది పెప్సి కాదు కోకో కోలా పెప్సి బాలయ్య బాబు ఏ కెమికల్ విచ్ స్టిమ్యులేట్స్ ద సెకరేషన్ ఆఫ్ పెప్సిన్ పెప్సి కాదు ఇది పెప్సిన్ చెప్పే అది ఆన్సర్ కూడా అది ఒకసారి కమాన్ ఈజీ ఏ కెమికల్ విచ్ స్టిమ్యులేట్ ది సెకరేషన్ ఆఫ్ పెప్సిన్ ఈజ్ అరే బాయ్ అరే అరే వెళ్తా మరి నేను బ్యాక్ వెళ్తా నేను బ్యాక్ వెళ్ళని మీరు చెప్పలేదు ఎక్కడా 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 హిస్టమిన్ కెమికల్ పెప్సిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పెప్సిన్ అండ్ యాసిడ్ ని ఇస్టమిన్ అసలు ఏది వచ్చినా మ్యాక్సిమం ఇస్టమిన్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి ఎంటాసిడ్ దానికి సంబంధించినటువంటిది ఓకే ఓకే నాన్న నెక్స్ట్ వెళ్దాం ట్రాంకిలైజర్స్ పిచ్చోళ్ళకి ఇచ్చే మందులు ఇవి అవి ఒకటేమో కడుపులో మంటను తగ్గించే మందులు అయిపోయినాయి కడుపులో మంటనేమో మనకు ఎలర్జీ రెండు ట్యాబ్లెట్స్ అయిపోయినాయి రెండు ట్యాబ్లెట్ తెచ్చుకున్నాం సిమిటైడిన్ జెంటాక్ తెచ్చుకున్నాం దాని తర్వాత బ్రోమో పినిరమైన్ తెచ్చుకున్నాం సెల్డైన్ తెచ్చుకున్నాం ఎలర్జీకి ఇంట్లో మామూలుగా ఏమైనా బిర్యానీ తిన్నప్పుడు కడుపులో మంట వస్తే బేకింగ్ సోడా తినేస్తే సరిపోతుంది కొంచెం తీసుకొని నాకేస్తే సరిపోతుంది అది ఇట్నే లైట్గా బేకింగ్ సోడా ఇప్పుడు ట్రాంకిలైజర్స్ పిచ్చి అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది మూడీగా ఉన్న దాన్ని పిచ్చే అంటారు బాగా హైలీ యాక్టివ్ హైలీ యాక్టివ్ నా టైప్ కాదులేండి ఇది నేను కాదు నన్ను అంటారు ఇది ఇక్కడ కానీ నేను కానే కాదు ఒప్పుకోని కండి నాగా మెసేజ్ చేస్తారు ఇక్కడ సరే ఇది నేనే అనుకోండి ఇది ఇది నేనే హైలీ యాక్టివ్ ఇక వచ్చేసిరి మా ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చేది ఇక ఇగో ఇక నాకు సింబల్స్ పెడతారు అది వాటిని ఏమంటారు నాకు అది ఈ తెలియదు అది ఏమంటారు వాటిని మోజు ఇక్కడ హైలీ మూడీగా ఉన్న హైలీ యాక్టివ్ బాగా సైలెంట్గా ఉన్న ఉట్టికి కూర్చోడు నాకు పిచ్చోడు అంటారు వాడిని అవసరం లేకుండా ఊరికే మాట్లాడుతూ ఉంటారు మెంటల్ హాస్పిటల్ ఎర్రగడ్డ పోతే కనపడుతుంది మనకి 
సంబాలు పట్టుకొని ఎక్కుతారు ఒక్కొక్క కూడా ఎమ్మడి పడతా ఉంటారు మన ఎమ్మటి ఓకే హైలీ యాక్టివ్ కిరణ్ సార్ ఓకే కిరణ్ సార్ పేరు రాద్దావా వద్దులే ఇలా సార్ బర్త్డే అట్లా డయాగ్రామ్ అయ్యొద్దు లేకపోతే సరే ఎమోజీ సార్ ఓకే ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ మూడీగా ఉండేటోళ్ళు డిప్రెషన్లో పోయినట్టు అర్థం ఇట్నే కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఏమైంది నాకు అదేంటి తెలుసా డిప్రెషన్లో పోయినట్టు అక్కడ వాడేటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చేసి యాంటీ డిప్రెసెంట్ అక్కడ వాడే ట్యాబ్లెట్స్ యాంటీ డిప్రెసెంట్ ఇగో ఇవి వాడతాం ఇప్రోనైజిడ్ ఇప్రోనైజిడ్ ఫినిల్ జైన్ కొంచెం ఇబ్బందే పాపం ఈ మరి మన డాక్టర్లో నాకు కూడా ఇబ్బంది అందుకే రాసా నేను ఉన్న ఫ్యాక్ట్ అది ట్యాబ్లెట్ లేవన్నా మనం డాక్టర్లో అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ ఇప్రోనైజిడ్ ఫినిల్ జైన్ అనేటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి వాళ్ళకి దేనివల్ల అంటే ఇగో నర్ ఎడ్రినలీన్ ఎడ్రినలైన్ ఆర్ నర్ ఎడ్రినలీన్ నర్ ఎడ్రినలీన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఇది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే న్యూరో ట్రాన్సిస్టర్ గా పనిచేస్తుంది న్యూరో ట్రాన్సిస్టర్ గా పనిచేస్తుంది నర్ ఎడ్రినలైన్ అనేటువంటిది నర్ ఎడ్రినలైన్ అనేటువంటిది న్యూరో ట్రాన్సిస్టర్ అంటే అరే ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్తున్నావు నాకు చెప్తుంది నర్ ఎడ్రినలీన్ అనేటువంటిది అరే నువ్వు క్లాస్ చెప్తున్నావు కదా పర్ఫెక్ట్గా ఎట్లా చెప్పాలనేటువంటిది మొత్తం నాకు మెసేజ్ పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది నేను అట్లా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటా నేను క్లాస్ చెప్పడానికి వచ్చి డ్యాన్స్ చేస్తే ఎట్లా నాకు నర్ ఎడ్రినలీన్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ లేనట్టు అర్థం అందుకనే నర్ ఎడ్రినలీన్ అనేటువంటిది ఇది దీనివల్లనే మన కరెక్ట్ మెసేజ్ పోయింది అంటే ఎక్కడ ఎట్లా ఉండాలి అట్లా సొసైటీలో పోయినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి క్లాస్ రూమ్లో ఎట్లా ఉండాలి అనేటువంటిది తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఈ రెండు అనేటువంటి నర్ ఎడ్రినలీన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఆర్ కెమికల్ న్యూరో ట్రాన్సిస్టర్ ఇదే మనకి దీని వల్లనే కరెక్ట్ గా మెసేజ్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ నర్ ఎడ్రినలీన్ తక్కువ ఉంది నర్ ఎడ్రినలీన్ తక్కువ ఉంటే వాడు ఏం చేస్తారు తెలుసా డిప్రెషన్ లో పోతాడు ఇప్రోనైజైడ్ పినిల్ జైన్ ఈ ట్యాబ్లెట్లు అవసరం వాడికి నర్ ఎడ్రినలీన్ తక్కువ ఉంటే సార్ ఏం సార్ అర్థం కావట్లేదు కొంచెం ఒకసారి చెప్పరా సార్ నర్ ఇది తక్కువ ఉందనుకో ఇది తక్కువ ఉంటే వాడికి ఇది గనక ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే నర్ ఎడ్రినలీన్ తక్కువ ఉంటే వాడికి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి ఇప్రోనైజైడ్ ఫినిల్ జైన్ దాన్నే నర్ ఎడ్రిల్ అంటాం అదే వాడికి ఒకవేళ ఇది ఎక్కువ అయిందనుకో నర్ ఎడ్రినలీన్ అనేటువంటిది ఎక్కువైంది ఎక్కువైతే ఏమైంది తక్కువైతేనే సైలెంట్గా ఉంటాడు ఎక్కువైతే టెన్షన్ పడతా ఉంటాడు ఆత్రుతగా ఉంటా ఉంటుంది దానికోసం వాడేటువంటిది క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ మెప్రోబమేట్ క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ మెప్రోబమేట్ అనేటువంటిది రిలీవింగ్ టెన్షన్ ఈక్వానిల్ అనేటువంటిది రెండింటిని డిప్రెషన్ ని టెన్షన్ ని రెండింటిని తగ్గిస్తుంది ఈక్వానిల్ ఈ రెండింటిని తగ్గిస్తుంది మీరు వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు కానీ చాలా టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి కనీసం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర చాలా ఇవో ఒక ట్రిక్ చెప్తానండి మీరు ఏం చేయాలి సార్ ఈ లెసన్ ని సింపుల్ గా ఫాలో కావాలంటే ఒక పేపర్ రెండు పేపర్లు తీసుకోండి ఒక బిట్ వస్తుంది మనకి ఒక బిట్ అంటే ఫోర్ మార్క్స్ మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి ఓ రెండు పేపర్లు తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాసి బో మా ఇంట్లో గోడ కక్కి ఇచ్చేయండి రోజుకో రెండు సార్లు చూడండి ఐదు ఐదు ఆరు రోజులలో క్లియర్ అయిపోయింది అది ఆ దాని తర్వాత ఇక్కడ వాడేటువంటిది డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ బార్బ్యూటరీ క్యాసిడ్ వెరోనల్ ఎమైటల్ నీంబ్యూటల్ లుమినల్ సెకోనల్ ఇవన్నీ దానివల్ల స్లీప్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దానివల్ల నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది మరి పిచ్చోళ్ళకి ఏం చేయొచ్చు మూడీగా ఉండేటోడికి వాడిని నిద్ర పెట్టడం మంచిది లేకపోతే బాగా హైలీ యాక్టివ్ ఉండేటోడికి నిద్ర భోజనం మంచిది ఈ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ బార్బేటరీ యాసిడ్ నాల్ నాల్ వెరోనల్ ఎమైటల్ నాల్ 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 లుమినల్ సెకోనల్ వెరోనల్ ఎమైటల్ నీంబ్యూటల్ లుమినల్ సెకోనల్ నాల్ వస్తాయి అదర్ ట్రాంక్లైజర్స్ వేలియం అండ్ సెరటోనిన్ సార్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ పిచ్చోళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి మందులు ఇవన్నీ ట్రాంక్లైజర్స్ కొంచెం 
దీనికి మొత్తానికి కారణం ఏంటి నా ఛార్జ్ చేయండి ఎవరు మొత్తానికి కారణం ఏంటి దేనివల్ల పాపం ఇలా అయిపోయారు వాళ్ళు ఒక దానివల్ల ఇలా అయిపోయారు అది తక్కువ ఉంటేనేమో ఈ రెండు వాడాలి అది ఎక్కువ ఉంటేనేమో ఈ రెండు వాడతాం రెండింటికి కలిపి ఆడేటువంటిది కామన్గా ఈక్వా నేను స్లీప్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి హిప్నోటిక్ హిప్నోటిక్ స్లీప్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వెరోనాల్ ఎమైటల్ నీంబ్యూటల్ లుమినల్ సెకోనల్ అదర్ ట్రాంక్లైజర్స్ వేలియం అండ్ సెరటోనిన్ వెరీ గుడ్ ఒకసారి చూసుకోండి ఎంతమంది గుర్తుంటుందో ఒకసారి చూసుకోవాలి మీ మైండ్లోకి ఎక్కించుకోవాలి ఇదంతా వన్ మినిట్ టైం ఇస్తానా మీ మైండ్లోకి ఎక్కించుకోవాలి స్ట్రక్చర్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు వన్ మినిట్ టైం మీ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి బార్బ్యూటరేస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ వెరీ గుడ్ మీ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అది very good one minute time screenshot tisukoni em chusukovali nerchukovali ane tapana undali manaku first di netlakaina nerchukovali enduku raadu idi enduku possible ga konne ga unnai examples oka 30 examples untai rendu moodu saalu raayali oka one hour kashta padithe direct question idi deenlo deenlo emanna depth boy kuda adagadu direct ga vache question ఈ చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్స్ అవసరం లేదు కంగారు పడకండి ఇవి పెద్దగా అవసరం లేదు ఇప్రోనైజెడ్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఎక్కడ అడగలే ఇంతవరకు ఇప్రోనైజెడ్ ఫినిల్ జైన్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఒకసారి రుట్టి చూసుకోండి ఫినిల్ జైన్ స్ట్రక్చర్ ఇది దీంట్లో ఇది ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంకో ఇది ఒకటి క్లోరో డైజెప్ ఆక్సైడ్ అది కూడా స్ట్రక్చరే ఇచ్చి స్ట్రక్చర్స్ అడగట్లేదు ఎక్కువ ఒకసారి చూసుకోండి మెప్రోబమేట్ వాడు ఇచ్చే స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి అడుగుతాడు ఈక్వానిల్ ఒకసారి ఉట్టిగా స్ట్రక్చర్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే నేను చెప్తాను ఎక్కడనో వెరోనల్ ఇది ఇది వేలియం స్ట్రక్చర్ ఇది సెరటోనిన్ ఒకసారి ఉట్టిగా అట్లా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఇది దీనికి ఆన్సర్ థర్టీ సెకండ్స్ టైం థర్టీ సెకండ్స్ టైం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చెప్తుందండి ఇది థర్టీ సెకండ్స్ నర్ ఎడ్రిన లైన్ ఈజ్ యాన్ యాంటీస్టమిన్ యాంటాసిడ్ యాంటీ డిప్రసెంట్ న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్ థర్టీ సెకండ్స్ టైం థర్టీ సెకండ్స్ టైం యాంటీ డిప్రసెంట్ కరెక్ట్ కాదు కానీ మనం ఒక నరెడ్లీ అనేటువంటిది యాంటీ డిప్రసెంట్ అది కాదు కదా ఇప్రోనైజెడ్ అవి వెరీ గుడ్ న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్ వెరీ గుడ్ ఇది చెప్పాలి నాకు క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ అసలు ఏముంది చూసి భయపడతారు తెలుసు అసలు ఆన్సర్ చేయడు చదివ చదవలేదు అనుకుంటు మైడి క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ ఎంటాసిడా ఇది ఎంటాసిడా ఒక రోజు చదివితే ఒక వన్ అవర్ చదివితే వచ్చేస్తాయి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ కరెక్ట్ గా టెన్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను మీరు చెప్పే అని టెన్ సెకండ్స్ టైం క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ ఓకే ఓకే జై యాస్పర ట్రాంక్లైజర్ ట్రాంక్లైజర్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అనాలిసిక్స్ ఒక్కసారిగా ఎక్కడెక్కడ సార్ అంటే ఇగో ఈ జోన్ ఇంపార్టెంట్ మేము ఎట్లా గురి ఏం చదవాలి సార్ మాకు అసలు తెలవట్లేదు నేను మీరు ఏం చదవాలి ఎట్లా చదివితే క్వశ్చన్ చేయగలుగుతారు అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ తెచ్చేదే అందుకు ఎట్లా అడుగుతాడు అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనకి ఈ తెలవాలి ఖచ్చితంగా ఈ తెలవ వచ్చేసేది ఏం లేదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇగో ఈ ఈ స్లైడ్ ఈ స్లైడ్ బై హార్ట్ చేయాలి తప్పదు ఇది ఈ స్లైడ్ బై హార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ స్లైడ్ దాని తర్వాత ఇంకే స్లైడ్ సార్ ఇగో ఇంకొకటి ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఒక్కసారి దీనికైతే స్ట్రక్చర్స్ అవసరం ఎక్కడైతే అవసరమో దీనికి ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ కూడా బై హార్ట్ చేయాలి ఈ స్లైడ్ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి అవసరమైనా చెప్తాను నేను ఈ స్లైడ్ ఇక్కడే ఎగ్జాంపుల్స్ అవసరం ఈ స్లైడ్ చూసుకోవాలి 
ఈ స్లైడ్ చూసుకోవాలి న్యూట్రో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అవున్నా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ కామన్ గా అది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ఎల్జె సిక్స్ అరే ఎన్ఎల్జె సిక్స్ అంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇక ఒకటి అయిపోయింది ఏమైపోయింది కడుపులో మంట తగ్గింది వై న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ సో ఏం అది నరెడ్లెనిన్ అనే హార్మోన్ అది ట్యాబ్లెట్ కాదు అదొక హార్మోన్ అదొక కెమికల్ అది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటే మెసేజ్ ని పాస్ చేయడానికి ఉపయోగపడే కెమికల్ అదొక మెడిసిన్ కాదు యాంటీ డిప్రెసెంట్ అనేది ఒక మెడిసిన్ అర్థమైందా సోయ ఓకేనా ఎన్ఎల్జె సిక్స్ అనేటువంటిది ఎన్ఎల్జె సిక్స్ కడుపులో మంటం తగ్గించేది అయిపోయింది కోల్డ్ కు సంబంధించింది అయిపోయింది దాని తర్వాత ట్రాంక్లైజర్స్ అయిపోయినాయి పెయిన్ కిల్లర్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏం సార్ పెయిన్ కిల్లర్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేటువంటిది నాన్ నార్కోటిక్ నాన్ నార్కోటిక్ అరే చిన్న చిన్న పెయిన్స్ ఏది తలకాయ నొప్పి త చేయి నొప్పి బాడీ పెయిన్స్ కడుపులో నొప్పి ఈ పెయిన్స్ కు వాడేటువంటి చిన్న చిన్న పెయిన్స్ యాస్పరిన్ యాస్పరిన్ పారాసిట్మాల్ చిన్న చిన్న పెయిన్స్ కు వాడేటువంటి నార్మల్ పెయిన్స్ యాస్పరిన్ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్హిబిట్ ది సింతసిస్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ వల్లే పెయిన్ వస్తుంది మనకి ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అనే కెమికల్ వల్ల ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అనే కెమికల్ వల్ల పెయిన్ వస్తుంది మనకి ఈ పెయిన్ ని తగ్గించడానికి ఈ పెయిన్ ని తగ్గించడానికి ఓకే ఈ పెయిన్ ని తగ్గించడానికి ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అనే కెమికల్ ఈ కెమికల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కెమికల్ వల్ల పెయిన్ వస్తుంది ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అనే కెమికల్ వల్ల పెయిన్ వస్తుంది ఈ పెయిన్ తగ్గించడానికి యాస్పిన్ పారాసిట్మాల్ ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తాం ఈ నార్కోటిక్ అనేటువంటి మార్ఫిన్ హెరోయిన్ కొడైన్ వీటిని ఆపిఎడ్స్ అంటాం ఆపిఎడ్స్ అంటే ఆప్టిమం పాపి అనే ట్రీ నుంచి వస్తాయి ఇవి ఆప్టిమం పాపి అనే ట్రీ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఆపిఎడ్స్ అంటాం మరొకసారి అరే చిన్న చిన్న పెయిన్స్ కు వాడేటువంటిది చిన్న చిన్న పెయిన్స్ నెక్స్ట్ చెప్దాను నాన్న పీ బ్లాక్ చెప్దాం దీని తర్వాత ఫోర్టీన్త్ గ్రూప్ స్టార్ట్ అయింది చిన్న చిన్న పెయిన్స్ తగ్గేటువంటి నాన్ నార్కోటిక్ ఇన్హిబిట్ ది సింతసిస్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఇప్పుడు నేను చేయిని ఇట్లా గట్టికి గుద్దుకున్నా వాపు వస్తుంది ఈ వాపు దేనివల్ల వస్తుంది తెలుసా నాకు నొప్పి ఏదో నేను చేయిని ఇట్లా గుద్దుకున్నప్పుడు వాపు వచ్చింది పెయిన్ వస్తుంది ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అనే కెమికల్ వెళ్ళి వస్తుంది యాస్పరిన్ దేని మీద పని చేయాలి ప్రోస్టాగ్లాండి మీద పని చేస్తే నాకు పెయిన్ తగ్గిపోయింది నార్కోటిక్ ఏంటంటే ఆపియేట్స్ అంట ఆప్టిమం పాపి అనే ట్రీ నుంచి వస్తాయి మార్ఫిన్ హెరోయిన్ కొడైన్ అనేటువంటి నార్కోటిక్ ఎనల్జెసిక్స్ వాటి డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సెక్చర్స్ అవసరం లేదు ఈ స్లైడ్ అవసరం మనకి ఇగో ఈ స్లైడ్ ని రీడ్ చేయాలి మీరు ఈ స్లైడ్ చదవాలి నెక్స్ట్ పీ బ్లాకే స్టార్ట్ చేసేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మార్ఫిన్ హెరోయిన్ నార్కోటిక్ ఇవి ఎక్కడ వాడతాం ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మొత్తుకుంటారుగా ఆపరేషన్ చేసి వంబ వద్దని మొత్తుకుంటాం మరి డాక్టర్స్ అట్లా మొత్తుకుంటే కాల్ చేయలు దంతా ఉంటాం అవి ఏమైనా ఎనస్తీషియా ఇచ్చినప్పుడు ఆగుతాం ఆపరేషన్ కి ముందు ఆపరేషన్ కి తర్వాత కూడా వాడచ్చు ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు ఇవి బాగా నొప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆపరేషన్ తర్వాత వాటిని ఇస్తారు మెయిన్ గా అదే చెప్తాడు ఎన్సీఆర్టీలో ఆపరేషన్ తర్వాత మార్ఫైన్ హెరోయిన్ కొడైన్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలా యామిని ఒకసారి చూడు ఏం లేదా ఇప్పుడు మనకి చెయ్యికి దెబ్బ తాకింది నొప్పి లే చెయ్యికి దెబ్బ తాకినప్పుడు వాపు వస్తుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ దేనివల్ల ప్రోస్టాగ్లాండిన్ వల్ల వస్తుంది ప్రోస్టాగ్లాండిన్ వల్ల వస్తుంది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యాస్పరిన్ పారాసిట్మాల్ వాడతాం నార్కోటిక్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ తర్వాత ఒరే తలకాయ నొప్పి మామూలుగా ఉంటుంది రా బాబు అది ఆపరేషన్ తర్వాత నొప్పి భరించలేవు అందుకని వీటిని వాడతాం వీటిని ఆపియేట్స్ అంటాం ఆప్టిమం పాపి అనే ట్రీ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి ఆపియేట్స్ అని అంటాం ఇవి స్ట్రక్చర్స్ మామూలుగా అవసరం లేదు ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి ఉట్టి గట్ల ఏమున్నాయి సార్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇక మార్ఫిన్ హెరోయిన్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఇక ఇక్కడ ఓహెచ్ ఓహెచ్ ఏసీఓ ఓఏసి డిఫరెన్సెస్ ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోయింది 
నెక్స్ట్ వన్ అయిపోయింది దగ్గరకు వచ్చేసింది లెసన్ లెసన్ వినాలి ఎట్లాగో ఇన్నర్ ఇప్పటిదాకా లెసన్ మొత్తం వినాలి యాంటీబయోటిక్స్ యాంటీబయోటిక్స్ ఏందో చూద్దాం ఇవి యాంటీబయోటిక్స్ ఓల్డ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఓల్డ్ యాంటీబయోటిక్స్ డైలీ లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు ఇవి యాంటీబయోటిక్స్ బాగా యూజ్ చేస్తారు సల్వర్సన్ 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 ప్రొంటోసిల్ సల్ఫానిలమైడ్ సల్వర్సన్ ప్రొంటోసిల్ సల్ఫానిలమైడ్ సల్ఫా పిరిడిన్ ఎజోడై మొత్తం సల్ఫాకు సంబంధించినవి ఎస్ కి సంబంధించినవి ఎస్ కి సంబంధించినవి మొత్తం యాంటీబయోటిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎస్ కి సంబంధించినవి సల్వర్సన్ సల్ఫానిలమైడ్ సల్ఫా పిరిడిన్ ప్రొంటోసిల్ ఎజోడై ఓల్డ్ యాంటీబయోటిక్స్ చాలా మంది చనిపోయారు అప్పుడు ఈ యాంటీబయోటిక్స్ తర్వాతనే జనరల్ గా పెన్సిలిన్ గా మనకి పెన్సిలిన్ వచ్చినప్పుడే యాంటీబయోటిక్ ఏంది మైక్రో ఆర్గానిజం మొత్తాన్ని కిల్ చేస్తాయి మన బాడీ లోపల ఉన్నటువంటిది మన బాడీ లోపల ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేటువంటిది యాంటీబయోటిక్ ఇది ఓల్డ్ డేస్ లో యూజ్ చేసేది సల్వర్సన్ మైండ్ లోకి పోవాలి సల్వర్సన్ ప్రొంటోసిల్ సల్ఫానిలమైడ్ సల్ఫా పిరిడిన్ అని ఇప్పుడు నవే డేస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి ఇక ఇవి నవే డేస్ కోవిడ్ టైం లో బాగా పనిచేసింది ఇవి యాంటీబయోటికే వాడి ఇప్పటికి మీరు యాంటీబయోటికే వాడతారు ఏమన్నా జలుబు చేసింది రెండు రోజులు తగ్గకపోతే యాంటీబయోటిక్ పడేస్తాం మనం బ్యాక్టీరియా సిడిల్ సిడిల్ అంటే కిల్ చేస్తాయి అబ్బో బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసి పడేస్తాయి అంట సిడిల్ అంటే ఏంటేంటి బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసేది పెన్సిలిన్ యమానో గ్లైకోసైడ్ ఒఫ్లాక్సిన్ బ్యాక్టీరియా సిడిల్ సార్ ఏం సార్ ఇది అరే యాంటీబయోటిక్ బాడీ లోపల ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం బాడీ లోపల ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేటువంటి ఏంటేంటి సార్ అవి పెన్సిలిన్ యమైనో గ్లైకోసైడ్ ఒఫ్లాక్సిన్ ఒఫ్లాక్సిన్ బ్యాక్టీరియా స్టాటిక్ స్టాటిక్ అంటే ఇనీబిడ్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ ని ఆఫ్ చేస్తాయి బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ ని ఆఫ్ చేస్తాయి యాస్పరెంట్ ఎంసెట్ యాస్పరెంట్ నాన్న కొంచెం నువ్వు క్లాస్ వినాల్సి ఉంటది మిగిలిన వాళ్ళు అంతా ఇంటూరు ఓకేనా ఓకే బ్యాక్టీరియా స్ట్రాటజీ ఇనీబిడ్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని ఆఫ్ చేస్తాయి ఇవి ఏంటేంటి సార్ ఇవి ఎరిత్రోమైసిన్ టెట్రాసైక్లిన్ క్లోరామ్ ఫెనికాల్ చలిజరం వచ్చినప్పుడు వాడతాం ఇది క్లోరామ్ ఫెనికాల్ సార్ ఏమేం సార్ మన బాడీలో ఉన్న యాంటీబయోటిక్ ని చంపేటువంటి మన బాడీలో ఉన్న సారీ మన బాడీలో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేటువంటి యాంటీబయోటిక్ యాంటీబయోటిక్ ఓల్డ్ బై యాంటీబయోటిక్ ఏంటి సార్ సల్వర్సన్ ప్రొంటోసిల్ సల్ఫానిలమై సల్ఫా పిరిడిన్ ఎజోడై బ్యాక్టీరియా సిటీలు అంటే సార్ కిల్ ది బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసేటువంటి టాబ్లెట్స్ ఇవి పెన్సిలిన్ ఎమైనో గ్లైకోసైడ్ ఒఫ్లాక్సిన్ ఒఫ్లాక్సిన్ దాని తర్వాత బ్యాక్టీరియా స్ట్రాటి ఇనీబిడ్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇవేమో కిల్ చేసి పడేస్తాయి ఇవి ఇనీబిడ్ చేస్తాయి ఎరిత్రోమైసిన్ టెట్రాసైక్లిన్ ఇవి వెరీ ఫేమస్ ఎరిత్రోమైసిన్ ఇదేముంటారు ఎస్ఆర్ లో టెట్రాసైక్లిన్ క్లోరామ్ ఫినికాల్ మైడియస్ట్రియన్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏంటంటే కిల్ గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా రెండింటిని కిల్ చేసి పడేస్తాయి ఇవి అమ్మ చాలా పెద్ద బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం బ్యాక్టీరియా బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది కిల్ ది గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా నారో స్పెక్ట్రం మాత్రం ఓ ఆర్ గ్రామ్ పాజిటివ్ లేకపోతే గ్రామ్ నెగిటివ్ ని కిల్ చేస్తాయి ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే పెన్సిలిన్ జీ నారో స్పెక్ట్రం తక్కువ మైడి ఎస్టూడెంట్ ఇక అక్కడ ఒకసారి నేను ఈ యాంటీబయోటిక్ రెవల్యూషన్ అనేది చాలా పెద్దది అసలు లైఫ్లో ఇవి లేకపోతే మనం లేనేలేము ఏమవుతుందంటే ఈ యాంటీబయోటిక్ వల్ల బాడీలో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజంని మొత్తం కిల్ చేసి పడేస్తాయి ఓల్డ్ ఎస్ మీద వాడేటోళ్ళు సల్వర్స్ అని ఇవి న్యూగా బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసేటువంటి ఇవి బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ రాబ్ చేసేది బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం అంటే కిల్ ది గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా కిల్ ది గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా బైపీసి వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎంపిన్సిలిన్ ఎమోక్సైసిలిన్ ఫ్లోరామ్ ఫెనికాల్ వ్యాంకోమైసిన్ ఒఫ్లాక్సిన్ ఒకసారి చూద్దాం 
ఇది డైసిడజిరైన్ ఇది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లో వాడతారు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చాలా డేంజరస్ డిసీజ్ ఇప్పుడు నవే డేస్ మనల్ని బాగా ప్రాబ్లం చేస్తున్నది క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ దేని వల్ల వస్తుంది ఫుడ్ అనేది జాగ్రత్త చూసుకోవాలి నానా ఎందుకంటే ఫుడ్ అనేటువంటిది ఎందుకని బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ అంటే బ్యాక్టీరియాని గ్రోత్ కిల్ చేయదు ఇప్పుడు చంపడం వేరు ఇక్కడనేవి ఇవి చంపేస్తాయి కిల్ ది బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా వచ్చిన వచ్చినట్టు చంపేస్తాయి పవర్ఫుల్ అన్నట్టు ఇది పెరగకుండా ఉన్న వాటి పెరగకుండా ఆఫ్ చేస్తాయి ఏడనేమో జీరో చేస్తాయి ఇక్కడేమో టెన్ ఉంటే ఇంకా టెన్ కాల్ నుంచి పెరగకుండా ఆఫ్ చేస్తాయి ఆమె నీకు క్లియర్ అయింది గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో డిఫరెన్స్ అవి బ్యాక్టీరియాలో డిఫరెన్స్ గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా బైపిసి వాళ్ళకు ఉంటుంది మనకి దాని గురించి పెద్ద డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లో వాడతాం చాలా డేంజరస్ డిసీజ్ క్యాన్సర్ ఇప్పుడు దేని వల్ల మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాం గప్చిప్ తింటా ఉంటాం పార్సిల్ తీసుకెళ్తారు కవర్ లో బోస్ ఇస్తాడు మొన్ననే చెప్పుకున్నాం పాలిమర్ 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 లో పాలిథిన్ కవర్ ఉంటుంది దానివల్ల ఇతిలీని ఇవన్నీ పడిపోయి క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అందుకనే మనం బయట ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేయాలి మాక్సిమం మనం ఏమన్నా కర్రీ తీసుకొచ్చుకుంటారు వేడి వేడి సాంబార్ అందులోనే పోస్తారు పాలిథీన్ కవర్ లో ఇటువంటి ఇప్పుడు టీ ఏదో తాగుతూ ఉంటాం ఇది పైన పేపర్ కోటింగ్ ఉండేటువంటి దాంట్లో కూడా కార్సినోజెనిక్ ఇవన్నీ ఓకే నాన్న ఇది ఒకసారి చూడండి ఇది పెద్దగా ఒక్కసారి ఉట్టి మామూలు చూసుకోండి సల్వర్ సన్ స్ట్రక్చర్ పెద్దగా అడగట్లే నైంటీ పర్సెంటేజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం రావు నైంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు రావు ప్రొంటోసిల్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఇది సల్ఫానిలమైడ్ సల్ఫా పిరిడిన్ ఎజోడై ఎజోడై అంటే ఇది ఎండబల్ బాండ్ రిక్వైర్డ్ ఉంటే నేను చెప్తా ఈ స్లైడ్ అవసరం ఈ స్లైడ్ చదవాలి ఈ స్లైడ్ రీడ్ ఇది ఇది అవసరం ఈ స్లైడ్ చదవాలి ఈ స్లైడ్ చదవాలి పెన్సిలిన్ స్ట్రక్చర్ పెన్సిలిన్ లో కైరాల్ సెంటర్ సెన్ ఉన్నాయి చూడండి పెన్సిలిన్ లో కైరాల్ సెంటర్స్ ఇవో ఇది ఒక కైరాల్ సెంటర్ ఇది కాదు ఇది ఎందుకని కాదు ఎస్పి టూ కార్బన్ డబల్ బాండెడ్ కార్బన్ ఎస్పి టూ కాదు సార్ కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఏంటి సార్ కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఏంటి సార్ ఎస్పి త్రీ కార్బన్ కి ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి sp3 త్రీ కార్బన్ కి ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి sp3 త్రీ కార్బన్ కి ఎస్పీ త్రీ కార్బన్ కి ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాల్సినప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఇది ఎస్పీ టూ నా ఇది కాదురా ఇది డబల్ బాండ్ ఉంటే కాదు ఇది ఎస్పీ త్రీ ఎస్ సార్ ఎస్పి త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆహా వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ sp3 త్రీ కైరాల్ సెంటర్ ఆర్ కైరాల్ కార్బన్స్ కైరాల్ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి పెన్సిలిన్ లో ఇగో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్ ఇది ఇదేంటి సార్ ఇది కూడా ఎస్పీ త్రీ అన్నా ఫోర్ ఎస్పీ త్రీ అంటే ఆల్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్ ఉండాలి అరే డబల్ బాండ్ ఉంది అనుకోరా అది ఎస్పీ టూ అయిద్రా అన్ని సింగిల్ బాండ్ ఉండాలి అన్ని ఫోర్ డిఫరెంట్ ఉండాలి ఇది కూడా అయింది టూ సార్ ఇంకేవైంది సార్ సార్ ఇది కూడా అయిద్దిగా సార్ ఎస్ సార్ ఎస్పీ త్రీ ఆల్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్ వన్ టూ త్రీ సార్ ఇది కూడా అయింది కదా సార్ ఇది అయింది కదా ఇది అయిద్దా కాదా చెప్పండి ఇది ఇది అయిద్దా కాదా ఇగో ఇది ఇది అయిద్దా కాదా ఎస్ ఆర్ నో సార్ ఇది ఎస్పి త్రీ కార్బన్ సార్ ఎస్పి త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సార్ ఇది ఎస్పి త్రీ కార్బన్ సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సార్ ఇది ఎస్పి త్రీ కార్బన్ సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సార్ ఇది ఎస్పి త్రీ కార్బన్ సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అయిద్దా కాదా అది ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఆర్ నో అయిద్దా కాదా అది ఇది కైరాల్ సెంటర్ అయిద్దా కాదా ఇక ఇది ఈ కార్బన్ ఈ కార్బన్ అయిద్దా కాదా నో ఎందుకని ఈ సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇది కాదు నాన్న ఇక్కడ వరకు ఇది కాదు త్రీ ఏ కైరాల్ సెంటర్స్ త్రీ ఏ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పెన్సిలిన్ లో కైరాల్ సెంటర్స్ 
కైరాల్ కార్బన్స్ త్రీ పెన్సిలిన్ లో కైరాల్ కార్బన్స్ త్రీ టూ గ్రూప్స్ ఏమున్నాయి వెరీ గుడ్ నాన్న వెరీ గుడ్ క్లోరామ్ ఫెనికాల్ స్ట్రక్చర్ కూడా చూసుకోండి క్లోరామ్ ఫెనికాల్ లో కైరాల్ కార్బన్ చూడు కైరాల్ కార్బన్స్ క్లోరామ్ ఫెనికాల్ లో కైరాల్ కార్బన్స్ క్లోరామ్ ఫెనికాల్ లో కైరాల్ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇది కాదు నాన్న కైరాల్ కార్బన్ అన్నాడు ఇదో ఇది అయి దమ్ము ఇదో ఎస్పీ త్రీ కార్బన్ సార్ వన్ టూ త్రీ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇక ఇట్లా హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉందా దీన్ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా కైరాల్ కార్బన్ ఇగో ఇది కూడా కైరాల్ కార్బనే టూ ఫోర్ అయితే ఇది కాదు ఇది సిహెచ్ టూ ఉంది సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇది కాదు సిహెచ్ టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి మిథైలేటెడ్ ఎస్ కైరాల్ కార్బన్స్ టూ క్లోరామ్ ఫెనికాల్లో కైరాల్ కార్బన్ తల్లిజరానికి వాడుతుంది దీన్ని ఆ క్వశ్చన్ చూడు 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 క్వశ్చన్ ఇక క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయిందిరా రెడీ స్టేట్మెంట్ పెన్సిలిన్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ టైప్ చూసుకో ఇబ్బంది ఏం లేదు పెన్సిలిన్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ పెన్సిలిన్ బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ ఆ బ్యాక్టీరియో సిడలా ఎంసెట్ యాస్పిరెంట్ నువ్వు క్లాస్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది నాన్న నువ్వు ఎక్కడ వేరే దగ్గర చార్ట్ చేసుకోవచ్చు క్లాస్ వినాలమ్మా దయచేసి బ్యాక్టీరియా అంత మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా డిస్టర్బెన్స్ అది కెరీర్ లో మనం సెట్ గా ఒకనొక దగ్గర హార్డ్ వర్క్ చేయొచ్చు ఎవరినైనా ఏమైనా అనడం చార్టింగ్ చేసుకుని చాలా ఈజీ అది అది ఏముంది మన ద్వారా అనేదే కదా బ్యాక్టీరియో సిడల్ బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూసి చెప్పాలి నాకు ఇక్కడ బ్యాక్టీరియో సిడల్ వెరీ గుడ్ బ్యాక్టీరియో సిడల్ అంటే స్టేట్మెంట్ వన్ కరెక్టా ఇన్కరెక్టా స్టేట్మెంట్ వన్ కరెక్టా ఇన్కరెక్టా స్టేట్మెంట్ వన్ కరెక్టా ఇన్కరెక్ట్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా స్టాటిక్ అన్నాడు స్టేట్మెంట్ వన్ తప్ప ఇది కరెక్ట్ అయినా ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ పెన్సిలిన్ లో రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ ఒకటి ఇక ఇది చూడండి అది ఇది స్ట్రక్చర్ కరెక్టే కదా కరెక్ట్ అయ్యి ఆన్సర్ 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 మై డియర్ స్టూడెంట్ ఆన్సర్ టెన్ సెకండ్స్ టైమ్ ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్ ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్ ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్ స్టేట్మెంట్ వన్ బోత్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా వెరీ గుడ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ నాన్న వెరీ గుడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కైరాల్ సెంటర్స్ ఇన్ పెన్సిలిన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కైరాల్ సెంటర్స్ ఇన్ పెన్సిలిన్ కైరాల్ సెంటర్స్ అదే కైరాల్ కార్బన్స్ పెన్సిలిన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఇంటీరియర్ క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ చెప్పాలి త్రీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఆ ఇది చెయ్యాలరా ఓహో బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయోటిక్ బ్రాడ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ పెన్సిల్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ లో చూద్దాం బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చూడు యాంపిసిలిన్ అమోక్సైలిన్ క్లోరామ్ ఫెనికల్ వాంకోమైసిన్ ఒఫ్లాక్సిన్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి ఒక్కసారి మీ మైండ్ లో పోవాలి మొత్తం బయట లో వెళ్ళిపోవాలి మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ హౌ మెనీ హౌ మెనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ ఈజ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ 
రే జాగ్రత్త చూసుకోండి రా ఇది కాదు నానా పెన్సిల్ ఇంజి కాదు ఇది లేదు సల్వర్సన్ కాదు బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఒఫ్లాక్స్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ఇప్పుడైనా మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే ఖచ్చితంగా చేస్తారని అనుకుంటున్నా వన్ మినిట్ టైం వన్ మినిట్ టైం ఇస్తాను అమౌంట్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాంక్లైజర్స్ పిచ్చోళ్ళకి ఇచ్చే మందులు ఏమేమి ఉన్నాయి పిచ్చోళ్ళకి ఇచ్చే మందులు పిచ్చోళ్ళకి ఇచ్చే మందులు ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో అమౌంట్ ది ఫాలోయింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాంక్లైజర్స్ ఈజ్ ఆర్ అరే ఇంటీజర్ రా బాయ్ అమాంగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ రే ఇంటీజర్ 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 రా అరే బాయ్ ఇంటీజర్ రా అది అరే మళ్ళీ ఏబి అంటారా ఇది కాదు అది కాదు ఒకసారి చూడండి ట్రాంక్లైజర్స్ ట్రాంక్లైజర్స్ చూడు ఏమేమి ఉన్నాయో ఫినిల్ జైన్ ట్రాంక్లైజర్ త్రీ ట్రాంక్లైజర్ చూసుకో ఒకసారి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక క్లోరో డైజెపాక్సైడ్ వెరోనాల్ వేలియం అన్ని ట్రాంక్లైజర్స్ వెరీ గుడ్ అవును ఒకసారి చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ నాట్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆన్సర్ చేయాలి వన్ మినిట్ టైం Which of the following is not broad spectrum? Hi, Emma. Hi, Srinivas. Hmm. Then answer here. Which of the following is not a broad spectrum antibiotic? Very good. Very good. Very good. Fourth one. Excellent. Very good. ఇప్పుడు చూద్దాం ద టెస్టోస్టిరాన్ విచ్ ఈస్ ఎ స్టెరాయిడల్ హార్మోన్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎసిమెట్రిక్ అన్నా కైరాల్ అన్నా ఒకటే కైరాల్ ఎన్నో నే చూడాలి ఇది కాదు ఎస్పి టూ ఇది కాదు ఇది ఎస్పి టూ అయింది ఇది కాదు ఇది చూద్దాం ఏడ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇది కాదు ఏడ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇది కాదు ఇది ఐదో చూద్దాం ఎస్పి త్రీ కార్బన్ ఎస్పి టూ కాదు కాబట్టి కాలేదు అనుకుంది ఇది ఇది ఐదో చూద్దాం ఎస్ ఇది ఐదు ఇది కాదు ఇది ఐదు ఇది చూద్దాం ఇది ఎస్పి త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇది ఐదు అరే భాయ్ ఇది ఎస్పి త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇది ఐదు ఇది ఐదా ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉంటే సేమ్ గ్రూప్స్ ఉంటే కావు ఇది అయింది ఇది అయింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది అయింది ఫైవ్ ఇవో ఇది కూడా అయింది సిక్స్ వెరీ గుడ్ సిక్స్ సార్ ఇది అయిందా సార్ అరే ఇది కాదు నానా రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఇది అయిద్దా ఇది కూడా కాదు టూ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇది అయిద్ది ఇది ఒకటి వన్ టూ త్రీ ఇంకొకటి ఏం లేదు కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సార్ కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఏం సార్ అర్థం కావట్లే కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఎస్పి త్రీ ఉండాలి ఎస్పి త్రీ అంటే అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉండాలి ఫోర్ డిఫరెంట్ ఉండాలి ఏబిసిడి సిక్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ 
yes last ku chesan degger ku chesan iga antiseptic and disinfectant idu ayipothe inkokati anti fertility drugs untai close cheyachu just inkoka 10 minutes lo class close ga avutundi hmm antiseptic 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 and disinfectant are ఒకటే జాగ్రత్త గినండి మన బాడీలో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం మన బాడీలో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేది యాంటీబయోటిక్ మనం కింద పడ్డప్పుడు ఇప్పుడు దాంట్లో మనం కింద పడ్డప్పుడు మనం కింద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏమైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు డెటాల్ చేస్తాం ఈ స్కిన్ మీద ఉండేటువంటి స్కిన్ మీద ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేది యాంటీసెప్టిక్ ఇప్పుడు ఏందనంటే నేను ఒకటే చెప్పేది మన బాడీలో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేది మన బాడీ లోపల ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేది యాంటీబయోటిక్ స్కిన్ మీద ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేటువంటిది ఏమైనా కింద పడ్డప్పుడు ఏమైనా వూన్స్ కానీ ఏమైనా అయినప్పుడు యాంటీసెప్టిక్ వాడాలి డెటాల్ పూస్తే సరిపోతుంది అక్కడ అయోడి మన ఫ్లోర్ మీద ఉండేటువంటి ఇంట్లో ఫ్లోర్ మీద ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేయడానికి డిసినిఫికెంట్ లైజాల్ ఇటువంటివి వాడతాం లోపల మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేయడానికి డెటాల్ తాగం సారీ సారీ టు సే బాడీ లోపల ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ని బాడీలో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేటువంటిది యాంటీబయోటిక్ అది యాంటీబయోటిక్ ఈ స్కిన్ మీద ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని కిల్ చేసేది యాంటీసెప్టిక్ యాంటీసెప్టిక్ ఈ ఫ్లోర్ మీద ఉండేటువంటి ఫ్లోర్ మీద ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ని రిమూవ్ చేసేటువంటి మొత్తం కూడా డిసిన్ఫికెంట్ ఇది క్లియర్ ఆ ఇప్పుడు చూద్దాం ఏంటేంటి సార్ డిసిన్ఫికెంట్ డెటాల్ డెటాల్ లో ఏమేమి ఉంటాయి సార్ క్లోరాక్సిలెనోల్ టర్పినియోల్ క్లోరాక్సిలెనోల్ టర్పినియోల్ ఉంటాయి క్లోరాక్సిలెనోల్ టెర్పినియోల్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్ డెటాల్లో ఉండేటువంటి క్లోరాక్సిలెనోల్ టర్పినియోల్ బితినోల్ బితినోల్ అనేటువంటిది సోప్ వాడతాం యాంటీసెప్టిక్ డెటాల్లో క్లోరాక్సిలెనోల్ టర్పినియోల్ అనే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ పవర్ఫుల్ యాంటీసెప్టిక్ దీంట్లో టూ టు త్రీ పర్సెంటేజ్ అయోడిన్ ఈ ఆల్కహాల్ లో డిజాల్వ్ చేస్తాం అయోడిన్ ని ప్రిపేర్ చేసేది టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ అయోడినే కదా అయోడిన్ అయోడినే కదా ఈ అయోడిన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు అయోడిన్ లోకి టూ టు త్రీ పర్సెంటేజ్ అయోడిన్ లోకి ఆల్కహాల్ కలుపుతాం బోరిక్ యాసిడ్ ఇది ఐ ఇరిటేషన్ కి డ్రాప్స్ వాడతాం వీక్ యాంటీసెప్టిక్ ఫ్యూరాసిన్ సొఫ్రామైసిన్ అదర్ యాంటీసెప్టిక్ ఇది ఫ్యూరాసిన్ సొఫ్రామైసిన్ అదర్ యాంటీసెప్టిక్ మై డియర్ స్టూడెంట్ జాగ్రత్త గినాలి ఈ డెటాల్ క్లోరాక్సిలెనోల్ టర్పినియోల్ డెటాల్ లో కాంపోనెంట్స్ ఇవి క్లోరాక్సిలెనోల్ టర్పినియోల్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్స్ బితినోల్ సోప్ కలుపుతాం టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ పవర్ఫుల్ యాంటీసెప్టిక్ ఇది టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ బోరిక్ యాసిడ్ వీక్ యాంటీసెప్టిక్ ప్యూరాసిన్ సొఫ్రామైసిన్ కూడా యాంటీసెప్టిక్ డిసినిఫికెంట్ ఏం వాడతామో చూడండి డిసినిఫికెంట్ 0.2% పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఫినాల్ ఏమో యాంటీసెప్టిక్ జాగ్రత్త తినాలి వన్ పర్సెంటేజ్ ఫినాల్ డిసినిఫికెంట్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే డిసినిఫికెంట్ జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఫినాల్ యాంటీసెప్టిక్ క్లోరిన్ ఇన్ ఎస్ఓ టూ ఇది డిసినిఫికెంట్ ఇది డిసినిఫికెంట్ చూడు ఇది క్లోరాక్సిలెనోల్ స్ట్రక్చర్ ఇది క్లోరాక్సిలెనోల్ రీడ్ ఇది ఈ స్ట్రక్చర్స్ అవసరం ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకో రెండే స్ట్రక్చర్స్ ఫస్ట్ది లాస్ట్ ఇక్కడ టర్పినియోల్ టర్పినియోల్ అండ్ బితినోల్ బితినోల్ లో ఫ్లోర్ క్లోరిన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి బితినోల్ లో ఫ్లోర్ క్లోరిన్ ఐటమ్స్ ఫిక్స్ అది బితినోల్ లో ఫ్లోర్ క్లోరిన్ ఐటమ్స్ పెద్దగా అవసరం లేదు ఎక్కువ స్ట్రక్చర్స్ అడగడు ఒకసారి చూసుకోండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఆన్సర్ which of the following components are not used disinfectant 
एंटासिड कॉन्सेंट्रेशन बेंचते सॉरी एडम एंटीसेप्टिक कॉन्सेंट्रेशन बेंचते एंटीसेप्टिक दिनी कॉन्सेंट्रेशन बेंचते डिसिनिफिकेंट के यूज़ जाए चु एंटीसेप्टिक कॉन्सेंट्रेशन में इसके डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ जाएँ। वन मिनट टाइम इस तरह। वन मिनट। दिन तो डिस्ट्रीब्यूशन का वार्डन अटवंटी एंटी। एंटीसेप्टिक कॉन्सेंट्रेशन में इसके डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ जाएँ या चू? इंटी चाने। Antiseptic concentration, very good. CD, very good, excellent. CD, this is the same thing. Verona, Luna, Prontosil. Next one. This is the antipyretic, analgesic. Analgesic is the reduce pain. Antipyretic, reduce fever. Tranquilizes, reduce stress. Antacid, reduce acidity. Simple. Uh, Anti-fertility drugs. Last one. Anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs lo, baga janal vedu taragavati, janal berakkunna kosa ho, population taggi chetu vandhi. Population ni decrease jese, taggi chetu vandhi. Anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs, narathin drone. नोवेस्ट्रोल, नारातिंड्रोन, नोवेस्ट्रोल, एंटी फेटिलिटी ड्रग्स, नारातिंड्रोन, नोवेस्ट्रोल, यो नारातिंड्रोन स्ट्रक्चरी कोई थी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट आई अंडर, इकर कोड उन्हीं का था, ट्रिपल बॉन्ड, वो है चुन्दी, अरे भाई वो है चुन्दी, अब वो, सी है चित्री उन्हीं, अब वो सी है चित्री, ह हाँ चुड़ो नारातिंड्रोन नारातिंड्रोन एंटी फेटिलिटी वो फ्लैक्सीन इक्वा नहीं लाइट ना दिल से हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन वो फ्लैक्सीन एंटीबायोटिक रानीटीडीन एंटासिड नारेड्रिल क्लोराम फिनिका लाइट ना दिल से एंटीबायोटिक Bromophenyramine, Bromophenyramine, Antihistamine, Naradryl, Phenylgine, Naradryl or Phenylgine, Antidepressant, Analysis is not enough. This is the same thing as the homework. होमवर्क आधो कट होमवर्क ही चाहिए तो इधो कट होमवर्क इधो वर्ड जेट तो इपे दिच्छे ऐसे तो इन्दी को होमवर्क की थी ओकटी इधो कट इन्दी को होमवर्क ले दे ले दो कट जेसे तो आह एंटीसेप्टिक डिसिनफिकेंट है ना जो अन्य डिसिनफिकेंट है जो सल्फर डाइऑक्साइड ठीक सर एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक फ्यूरासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो एंड एकड़ा यार भी नहीं ये जी ना ना एकड़ा एंटीफेटिलिटी ड्रग्स टैबलेट्स ही भी नारथिंड्रोन ओनो नवेस्ट्रोल नारथिंड्रोन ओनो नवेस्ट्रोल ये भी क्वेश्चन सी भी ऑक्सार जुद्दम ब्रॉड फैक्टर
ఇదో బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం నేరో స్పెక్ట్రం పెన్సిలింగ్ జీ కరెక్టే అది యావని ఏం చెప్పు ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ డిఎస్ మీరు అయిపోయినటువంటి లెసన్ దీంట్లో డ్రగ్ ఏంది డ్రగ్ ఎంజైమ్ డ్రగ్ ఎంజైమ్ ఇంటరాక్షన్ ఏంది డ్రగ్ రిసెప్టార్ డ్రగ్ రిసెప్టార్ ఇంటరాక్షన్ ఏంది ఫోర్త్ వన్ ఎంటాసిడ్స్ ఏంటి ఫిఫ్త్ వన్ ట్రాంక్యులైజర్స్ ఏంటి సిక్స్త్ వన్ ఎనల్యసిక్స్ ఏంటి సెవెంత్ వన్ యాంటీబయోటిక్స్ యాంటీబయోటిక్స్ ఏంటి యాంటీసెప్టిక్ అండ్ డిసినిఫికెన్స్ ఏంటి నైన్త్ వన్ యాంటీ ఫెర్టిలిటీ డ్రగ్స్ ఏంటి పివైక్యూస్ ఏంటి ఈ లెసన్ అర్థమైతే కామెంట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయనా అయిపోయిన తర్వాత వీడియో కింద వీడియో కింద ఎవరికైనా యూజ్ అవుతే వాళ్ళు చదువుతారు వాళ్ళు యూజ్ అవుతుంది అంటే కామెంట్ చూసుకొని మంచిగా ఇంటర్ అంతే నాన్న ఇంకో ఉద్దేశం ఏం లేదు ఫస్ట్ ఏది ఒక వీడియో చూసేటప్పుడు కామెంట్ చదువుకుంటారు మంచిగా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అంతే కామెంట్ చేయండి సెకండ్ వచ్చేసి లైక్ చేయండి నాన్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొకటి వచ్చేసి మీ సపోర్ట్ కావాలి దాని తర్వాత బయోమాలిక్యూల్స్ ప్రీమియర్ పెడదాం ఇవి రోజో రేపు పెట్టేస్తుంది వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో మొత్తం ఇది లైవ్ ఉండదు నో లైవ్ నో లైవ్ ప్రీమియర్ రికార్డింగ్ పెట్టేస్తా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ గ్రూప్ స్టార్ట్ అయింది కార్బన్ ఫ్యామిలీ ఫోర్టీన్త్ ఇప్పుడు దీంట్లో కాదు నాన్న మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో పెడితే ఎవరైనా వీడియోలు చూసేటోళ్ళు వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యిద్ది అంతే వాళ్ళు ఏంది మనం ఏదైనా సరే అవునా కదా కామెంట్ చూసాక వచ్చేది మంచిగా ఉందని చెప్తేనే కదా వెళ్ళేది వేరే వాళ్ళు కూడా వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయాలి డిపిపి సెండ్ చేస్తే ఇప్పుడు కిరణ్ సార్ వస్తారు సార్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తారు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చాలా లెసన్లు అయిపోతున్నాయి మనకి చాలా లెసన్లు అయిపోతున్నాయి కదా ఇంకా మాట్లాడండి ఏమన్నా ఉంటే ఒక టూ మినిట్స్ సార్ వస్తారు డిపిపి సెండ్ చేద్దాం వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు అంటే లైక్ చేయండి ఆఫ్టర్ వీడియో తర్వాత కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ పెట్టండి వీడియో కింద దానివల్ల ఒక నలుగురికి అది చూసుకొని అయినా చూసుకుంటారు యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఏమన్నా ఉందా నోట్స్ పంపిస్తాం ఇంకేమన్నా ఉంటే చెప్పండి మాట్లాడండి పీడిఎఫ్ పెట్టండి ఇప్పుడు సార్ వస్తారు సార్ సెండ్ చేస్తారు అది సార్ అది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సారు హ్యాండిల్ చేస్తారు కాబట్టి సార్ సెండ్ చేస్తారు అది ఇంకా నాన్న నోట్స్ అయితే పంపిద్దాం ఇబ్బంది ఏం లేదు మెటలర్జీ ఎప్పుడు సార్ చెప్పేద్దాం ఏదని చెప్తాను నాన్న లెసన్ చెప్పడానికి ఏముంది అన్ని లెసన్లు ఇంతే ఉంటాయి ఏమన్నా లెసన్లు మీకు ఏమన్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హిందూ హిందూ థ్యాంక్ యూ సరిపోయింది సరిపోయింది నాన్న వై వాంట్ ఎగ్జామ్ కిరణ్ సార్తో మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ దసరా మెటలర్జీ కూడా చెప్దాం మెటలర్జీ ఇంకా బాగా చెప్పవచ్చు అసలు ఆర్గానిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆర్గానిక్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎండ ఎంత మరీ చెప్పాలి అది స్టార్ట్ చేద్దాం నా స్పెషలైజేషన్ ఆర్గానిక్ మీకు ఇంకోటి తెలియదు ఎన్ని బిట్స్ కవర్ అయ్యాయి సార్ ఎన్ని బిట్స్ అంటే దాదాపు ఒక సెవెన్ బిట్స్ వరకు కవర్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ లెసన్ ఫోర్టీన్త్ గ్రూప్ 
ఈ మంత్ ఎండింగ్కి ఇన్ ఆర్గానిక్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్గానిక్ ఇంకా హర్ష ఇన్ ఆర్గానిక్ కంప్లీట్ చేస్తా ఫిఫ్టీన్ వన్ డే సిక్స్టీన్ వన్ వన్ షాట్ చెప్తా ఇన్ ఆర్గానిక్ చెప్పరా వన్ షాట్ అయిపోయింది మీరే కొంతమంది వద్దంటారు అందుకే ఈ భయపడి చెప్పలేదు నేను నాకు ఇష్టమే వన్ షాట్ చెప్పడం సార్ ఆర్గానిక్ నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ చేస్తే వన్ మంత్ చెప్పాల్సి వస్తుంది తొందరగా చెప్పేద్దాం కానీ డిపెండ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంది మీకు జెన్యున్గానే కదా చెప్పేది డిపెండ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏం లేదు పీవై క్యూస్ చేసుకోవాలి నా మీద డిపెండ్ అయితే కాన్సెప్ట్ నేను ఇస్తా పీవై క్యూస్ కూడా చేపిస్తాను మీరు పీవై క్యూస్ కూడా చేయాలి ఇంకా హ్యాపీ దసరా థ్యాంక్ యూ నానా థ్యాంక్ యూ రా బాయ్ నానా హ్యాపీ సండే చికెన్ మటన్ కానీ చేసేయండి మటన్ చికెన్ చికెన్ మటన్ బాయ్